അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതി നല്ല വഴിയിലെത്തുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മുഖേന വഴികേടിലേക്ക് പോകുന്ന കക്ഷികളുമുണ്ട് എവിടെയാണ് ഖുർആാനിന്റെ വഴികേടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സച്ചരിതമായ പാതയുണ്ട് ആ പാതയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് ആ വഴിയാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വഴിക്ക് വിരുദ്ധമായി ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അത് വഴികേടിന്റെ ഖുർആൻ ഓത്തുകളാണ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷികളായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ ഒരേ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്തുകൊണ്ടൊരു പക്ഷേ എഴുപത്തിമൂന്ന് ആശയം മങ്ങാടികളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നാൽ എത്തര ഖുർആാനോത്തുകാര് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഖുർആാനോത്തുകാര് ലോകത്ത് വരും എന്ന് കാല റസൂലി അപ്പൊ ആയത്തിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുകാണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പൊട്ടീസാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ പൊട്ടന്മാര് ഭൂമിയിൽ വേറല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാ എന്റെ സമുദായം അഥവാ ഖുർആൻ ആയത്തോതിക്കൊണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ആശയം അങ്ങാടികളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഒരാഴ്ച മുജായിദ് വന്ന് ആയത്തോതി സുന്നി മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോയി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മൗദൂതികളായ തോതി മുജാഹിദ് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോയി ചേകന്നൂര് വന്നപ്പ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കരിമ്പുന്തോട്ടത്തിൽ കയറി മാതിരി സകലണ്ടത്തിനെ അടിച്ചു തൊളിച്ച് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താക്കി പിന്നെ അതാ മുജാഹിദുകൾ ഒരു തലക്കെന്ന് ആയത്തോതുന്നു ഹുസൈം മടവൂരായ തോതി അപ്പൊ ടി പി അബ്ദുൽ ഖാദുല്ലാ ടി പി അബ്ദുല്ല കോയമതിനി ജാതിക്ക് പുറത്ത് ഹുസൈമും ബാലുശേരിയും മടക്കം ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ജക്കരിയാസ്വലായി സിറിയയിലോ യമനിലോ സൗദി അറബിയിലോ നാട്ടും പുറത്തോ കാട്ടിലോ ഇപ്പൊ നാട്ടു കാണാല്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഖുർആാനോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ആശയം ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ എഴുപത്തി മൂന്ന് ആശയക്കാരും ഖുർആൻ ഓതുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട മറിച്ച് കുല്ലുകും ഫിന്നാരി ഇല്ല മില്ലത്തും വാഹിദ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് ഈ സമുദായത്തെ ആദർശപരമായ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് തള്ളി ആയത്തോതിയിട്ട് ജനങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷിത്തങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാ സ്വർഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പാർട്ടി അത് ഞെപ്പിയോ ഈക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുക അത് രണ്ടും വിട്ടളി അറബിയിൽ കൊത്തുപോകുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ പള്ളി കൊണ്ടുപോകാത്ത മുസ്ലിം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായ ശേഷം ഹബീബിന്റെ ചാറത്തിങ്ങ ചെന്ന് മഴ തേടിയ സ്വഹാബത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമാണ് സ്വർഗത്ത് പോകുന്നവൻ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ അല്ലേ പൂർവീകർ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരൻ മൗലവി പറയണ് എന്താ പറയണറിയോ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ആയത്ത് കമ്മീനി ആയത്ത് കേട്ടുകാണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ചേരി ഉണ്ട് മർക്കസുൽ ബിഷാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറബിയിൽ പേരിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഫാദർ അലബി എന്ന് പറയണ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം ആ ഫാദർ അലബിന്റെ ബുക്ക് ആണ് എടുത്തു നോക്കിയ കുനുകുനേന ആയത്ത് അത്തര ആയത്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഓതൂലട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരപ്പാ നിൽക്കണ്ടിയെ അല്ലേ ഇനിയോ ചേകന്നൊരു മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിവരമുള്ള ഏതെങ്കിലും മൗലവിമാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതീസെങ്കിലും ഓതും എന്നാ ചേകന്നൊരു മൗലവി ആ സ്ഥാനത്തും കൂടി ആയത്താണ് ഓതുക ആരപ്പാ നിൽക്കണ്ടി മീർസാഗുല മഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകത്വം അവകാശപ്പെട്ടു വന്ന ഖാദിയാനിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തോക്കോടോ ആയത്തിനൊരു കമ്മിയില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോണെന്നാ മുസ്ലിം സമുദായം മൂപ്പരെ പരാതിയാണ് അത് ആയത്തോതിയില വിശ്വസമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് വിശ്വസിലെ ആയത്തുകളെ സൂറത്ത് നമ്പറും ആയത്ത് നമ്പറും ധരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവേശത്തെ മനോഹരമായ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്ന വ്യാജമെന്ന മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയ പരിപാടി സലഫിസം തീവ്രവാദം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടിയാണ് ആ 
ആ ക്യാമ്പയിനിന്റെ പരിപാടിയുമായി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പരിപാടി നടത്തിയ മുജാഹിദ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ആശയല്ല പറയണേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുജാഹിദിയൊക്കെ തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല മുജാഹിദ് ആശയത്തിന്റെ ഓല് മുഴുവൻ മുറിക്കാൻ ഖുറാനായിട്ട് മുഴുവൻ വേണ്ട മുജാഹിദ് അരമതിയെ അതല്ലേ മുജാഹിദിന്റെ ദൗർബല്യവും ഖുറാനായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾ എന്താ ഖുറാനായത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയേ അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു വേണ്ട ഏ ഖുറാനായത്തിന്റെ ഒരക്ഷരം കിട്ടിയ മുജാഹിദിന്റെ എല്ലാ ഹാപ്പീസും കൂട്ടാ അത്ര കൂട്ടിയാ മതി നിങ്ങള് അതെ കണ്ടിട്ട് പൂതി തീർന്നില്ല മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഇനിയും അതാ മൂപ്പര പരാതി മൗലവി സെക്കൻഡ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണ്ട വർത്താനം മുഴുവൻ അയക്കണോ എന്ന് നോക്ക് വർത്താനം മുഴുവൻ അയക്കണോ അതോ ഞാൻ കട്ടു മുറിച്ചുക്കണോ കട്ടു മുറിച്ചുക്കണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ അജ്ജിവിടെ പരിപാടി അച്ഛയ്ക്കും എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കേൾപ്പിക്കണം ദാ സഖാബി വെച്ച മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം വേറെണ്ട് അവും കൂടി കൂട്ടിയാ സഖാബി പറഞ്ഞ അർത്ഥല്ല ഈ പ്രസംഗത്തിന് കിട്ടുക എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്ക് ഇവിടെ കാട്ടി കൊടുത്തുക്കുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇവിടത്തെ ക്ലിപ്പല്ല ഇൻഷാല്ല സമയം പോലെ ഞാൻ അയക്ക് വരാം ഇരിക്കട്ടെ മൂപ്പര് ഈ ബാലുശ്ശേരി നിച്ചങ്ങാതി ഇഞ്ച പ്രസംഗം കേട്ട് മറുപടിക്ക് വന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തെയോ ഇട്ട ക്ലിപ്പിനെയോ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം ചങ്ങായിമാര് മുണ്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വേറെ എടുത്തോ പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പാണ് ആ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനല്ല ഇവിടെ പരിപാടി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിപ്പിട്ടതിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം മുറിച്ച് പൊട്ടീസ് കാട്ടിക്കണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മൗരയിമാരെ പ്രസംഗമാണ് അത് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഇജ്ജാണ്ട് ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചാലല്ലേ ഇതിന് മറുപടിയാകുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന്റെ ബഡായോണ്ട് അതിന് പരിഹാരമാകും അല്ല ഞമ്മളെ ക്ലിപ്പ് ഔത്തർച്ചിക്കണ തർച്ചപ്പോ മുന്നിലിരിക്കണ മുജാഹിദിയൊക്കെ ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഡായി പറയാത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം കേട്ടുകാണ്ട് തെളിയിക്ക് ഞാൻ കളവാ പറഞ്ഞതെന്ന് അല്ലല്ല മുജാഹിദിന്റെ കയ്യിൽ വൈകല്യം ഉള്ളത് ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അല്ലാതെ ഞാൻ മുജാഹിദിനെ വികലാക്കിയതല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉള്ളത് വൈകല്യാണ് ആ വൈകല്യം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നി കുറഞ്ഞൊരു ഓയിലിച്ച ഞങ്ങളെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് അത്രേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ എന്താ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം വായിച്ചെടുത്ത സംഭവിക്കാൻ പോണത് നബിസല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ ആർക്കാണ് പഠിച്ചോനെ എന്റെ കബറ് ആഘോഷോ വിഗ്രഹമൊന്നും ആക്കരുത് എന്റെ കബറ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹം ആക്കരുത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്റെ കബറ് വിഗ്രഹമാക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ദുആ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ കബറ് വിഗ്രഹമായിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കബറിന് മുകളിൽ വിശാലമായ പച്ചക്കുപ്പയുണ്ട് കബറിന് മുകളിൽ കുബ്ബവക്കൽ ആരാധനയാകുമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കബറിന് മുകളിൽ കുബ്ബയുണ്ട് അപ്പൊ മുജാഹിദ് എന്റെ കബർ വിഗ്രഹമാക്കപ്പെടരുത് എന്ന് റസൂർ ആരന്നിട്ട് അല്ല എന്ത് ആ ദുവ സ്വീകരിച്ചില്ലേ അതോ അല്ല ദുവ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുബ്ബ വന്നതോ അത് വിഗ്രഹമാക്കാത്തതിന്റെ അടയാളാണ് ഇതാണോ എന്താ അതിന്റെ മറുപടി എന്തിനാ പെങ്ങൾ ഈ ആ ഇതാണ് പെങ്ങൾ പറയുന്ന അതീസിന്റെ ആയത്തിന്റെ ഒക്കെ പൊട്ടത്തര് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ അതീസിന് അർത്ഥം വെച്ചെടുത്താൽ ഉണ്ടാകാൻ പോണ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല റസൂർ ഉള്ളാന്റെ റൗലന്റെ മുകളിലുള്ള കുബ്ബ ആരാധനയല്ല റസൂർ ഉള്ളാന്റെ റൗലന്റെ മുകളിൽ കുബ്ബ കെട്ടിയത് കൊണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ റൗല വിഗ്രഹമായിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗലന്റെ മുന്നിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വന്ന് റസൂർ ഉള്ളാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരാധനയുമല്ല കാരണം റസൂർ ഉള്ള ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അള്ള ആക്കൂല ആക്കരുത് എന്ന് മുത്തിനബി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് അതന്നെ അതീസിന്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ കണ്ടോടുത്ത വിഗ്രഹം മുഴുവൻ തകർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്തു കൊല്ലം മദീനത്ത് വിശുദ്ധ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് 
അള്ളാഹുവിന് മാത്രമായി ആരാധിക്കപ്പെടാൻ പടുത്തീർത്തിയ കാലയത്തിൽ മുക്കോടി മുക്കു മുക്കോടി ദൈവം ഇവ തൊട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മഹുബറകൾ വിഗ്രഹമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തോടുള്ള വിരോധം ജാറം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർത്തു അതാണ് ഇടവണ്ണയിൽ പൊളിച്ചത് അതാണ് കുറ്റ്യാടിയിൽ പൊളിച്ചത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന മക്ബറ പൊളിക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിനോട് ആണായി പറന്നൊരുത്തന ആ കൂട്ടത്തിൽ മറുപടി കുണ്ടായില്ല ഇതിന് ബാലുശ്ശേരി പണിയെടുക്കണ കോറീത്ത എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ അയക്ക് വരാ അതൊന്നും അതിന് മറുപടി ബാലുശ്ശേരി തേങ്ങട് അല്ലെങ്കിൽ ഓം പിന്നെ പാലറക്കാൻ പോകുക എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ഇതിന് മര്യാദല്ല നിങ്ങൾ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചോളി പൊളിച്ചിട്ട് പള്ളിക്കല മോലിയാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കുബറിയിലെ മോലിയാരാണ് ജാറം പൊളിച്ചത് എന്ന് നുണ പറഞ്ഞോളി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോണ്ടേക്കെന്ന് കുറ്റം കിട്ടൂല എന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ജാറം സിയാറത്തെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള വിരോധം ജാറം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് തീർത്ത മുജാഹിദുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മതവിരുദ്ധവും രാജ്യവിരുദ്ധവുമായ പ്രവണതയെ ഏത് ഹദീസ് കൊണ്ടാ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ പോതി ഹദീസ് കൊണ്ട് എന്തേ വന്നത് ജാറം കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ചാന്നാ വന്നത് എന്തേ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ റൗള എന്റെ കബറ് വിഗ്രഹാക്കരുത് എന്നിട്ട് റസൂൽ അലിസ്ലാം തങ്ങൾ അങ്ങനെ ദ്വാരന്നിട്ടും റസൂൽ റൗല എന്റെ കുബ്ബ പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല നീചം നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് നീചം അല്ലേ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ജാറം കള്ളരേഖയും കള്ളക്കമ്മറ്റി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പൊളിച്ച അതാണ് നീചം നിങ്ങൾക്ക് ജാറല്ലാത്ത പള്ളി നിക്കരിച്ചാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെങ്ങന്മാരെ വേറെ പള്ളി കെട്ടല്ല വേണ്ടി ഞങ്ങളെ മക്കുപുറ പൊളിച്ചാൻ വേണ്ടി അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കലാണ് മതവിരുദ്ധമാണ് അതാണ് നീചത്വം ഇതിന്റെ വിശ്വാസം അതാണല്ലോ അല്ല അല്ലാതെ നാട്ടിൽ വേറെ ആരെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആദരിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓലെ ചീത്ത പറയരുത് എന്നാണ് അത്ര മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം ഇനി ഓലെ പരിഹസിക്കാനും പാടില്ല എന്ന അത്ര മുജാഹിദിന്റെ നിലപാട് അതെ പച്ച കള്ളാണ് മൗലവി പറഞ്ഞത് ഈ കള്ളം സഹോദരന്മാരെ ഈ കള്ളം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെളിവാകും എൽ സി ഡി ടാല് ഇപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ എന്താ ഞങ്ങൾ ഇതര മതക്കാർ ആദരി ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളെ ചീത്ത പറയരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം പരിഹസിക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇത് മൗലവിയാണ് പറഞ്ഞു പോയ നാട്ടുകാർ അത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എൽ സി ഡി ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് പരിഹസിക്കണ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാല് മുജാഹിദിന്റെ ഓളു അത്തയാത്തിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ മുറിയാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ സുഹൈർ മൗലവിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു ശ്രീ രവിശങ്കരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിപരമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വപരമായോ അല്ല തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജ്ഞാനപ്രദമായി ഒരാൾക്ക് സംവദിക്കാം അതിന് പകരമായി ശ്രീ രവിശങ്കരെ ആദരിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി സ്ത്രീ എന്നുപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശ്രീ ഡബിൾ അടിച്ചുകാണ്ട് പരിഹസിക്കുക എന്നത് ഖുർആാനികായത്തിനെതിരാണ് അതാണ് മുജാഹിദുകൾ രാജ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ കത്തിത്തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇത്തരവരെ മാണെങ്കിൽ പറയാം നാത്തന്നയിൽ കുറച്ച് അപകടൊക്കെ ആ വാക്കിന്റെ ശൈലിയിലുണ്ട് കാരണം സുന്നി മുജാഹിദും തർക്കിച്ചിന മാതിരി ഹിന്ദു മുസ്ലിമും അങ്ങാടിയിൽ തർക്കിച്ചാൻ നിന്ന തല്ല് നാട്ടിൽ തീരൂല സുന്നി മുജാഹിദും വാദപ്രതിവാദം ഗണ്ണനും ബഹുസര കേരളത്തിന്റെ കവലകളിൽ നടത്തുമ്പോ ചിലപ്പോ അതന്നെ സംഘർഷാകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തെയും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും പബ്ലിക് പൊതുനിരത്തുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനും വിമർശിക്കുന്നതിനും പരിധി വേണം മുജാഹിദേ 
എന്നാൽ ഇത്ര പറയാ ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്തായാള് പരിഹസിക്കാണ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയൊക്കെയാണ് പേര് നോക്കണേ ആരെങ്കിലും ഇട്ടോട്ട ചങ്ങായി അനക്കെന്താ ചേതം വിളിച്ചുനോല് വിളിച്ചോട്ടെ അതെന്തിന് നീ പരിഹസിക്കാൻ പോകുന്നു രവിശങ്കരയോ നിത്യ ചൈതന്യതിയെയോ അമൃതാനന്ദമയ്യയോ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും ബഹുമാന സൂചകമായ പദങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് പരിഹസിക്കാൻ നിനക്കാരാണ് അനുവദി തന്നത് മതം സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ടോ രാജ്യം സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ടോ രാജ്യം സമ്മാനിച്ച പേരല്ല ആരെങ്കിലും സമ്മാനിച്ചോട്ട അനക്കൊരു ചേതമല്ല ശ്രീ ശ്രീ കാമകോടി വടാധിപർ അങ്ങനല്ല ഒരു സ്ത്രീയുള്ളൂ അയ്മ നാലെണ്ണം കൂട്ടിക്കൊളത്തുന്നത് പരിഹസിക്കലാമുജാ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഇതര മതക്കാരെ പരിഹസിക്കലില്ല ചീത്ത പറയലില്ല എന്ന് നുണ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ക്ലിപ്പുകൾ എൽ സി ഡിയിലൂടെ രാജ്യം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ഞമ്മളെ ബെല്ല് വിളിച്ച് കുഞ്ഞാപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ എൽ സി ഡി എടുത്തക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നാടകൂലമുജായി ഇവരും ഇങ്ങനെ പറയാ എൽ സി ഡി ഇടാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ അത് ചില കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിയ മാതിരി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഞമ്മള് പറയും ഉറങ്ങിയ കുട്ടികള് വരല അനക്കും എന്നറി അപ്പൊ ഓൻ ഇങ്ങനെ അനക്കും അജ്ജാതി കുഞ്ഞാപ്പൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാക്കണ്ട തൽക്കാലം അതേ പറയാനുള്ളൂ ഈ കള്ളത്തരം എൽ സി ഡിയിലൂടെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കത്ത് ഞങ്ങളെ വർത്താനല്ല നിങ്ങളെ വർത്താനാണ് അതിന് കുതിരയാക്ക പറയാ അങ്ങനെ ഒരു പതിനെട്ട് ശ്രീ ഇല്ല അത് ഇതര മതക്കാർ ആദരിക്കുന്ന അമുസ്ലിം ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരെ പരിഹസിക്കല എന്നിട്ട് മൈക്കന്റെ മുന്നിൽ ഈ നാട്ടുകാരൻ ഒളുപ്പില്ലാതെ പറയണേ ഞങ്ങൾ ഇതര മതക്കാർ ആദരിക്കുന്ന ആരെയും പരിഹസിക്കലില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും ചീത്ത പറയലില്ല അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് ഓന്റെ പ്രസംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഓന്റെ മൗലൈമാരുടെ പ്രസംഗോ എൽ സി ഡി കൂടെ ഇങ്ങനെ വരിക പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ മൗലൈമാര് പടക്ക കടന്നിട്ട് അല്ലേ വിടൂല മൗലവി എൽ സി ഡി ഷെയ്ഖ് വിട്ടാലും മുരീത് വിടൂല മുജാഹിദ് എൽ സി ഡി ഒഴിവാക്കിയാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പറയട്ടെ മുജാഹിദിന്റെ വിടുവായിട്ട് മുജാഹിദ് മൗലവിമാര് ഇതൊക്കെ ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കല കുതിരയാക്കല ഇത് ബഹുദൈവാരാധനയെ വിജ്ഞാനപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കലാണോ പഠിപ്പിക്കലാണോ കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നോളി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക കേൾക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ഹിന്ദുക്കൾ കേൾക്കണം അമുസ്ലിം ആചാര്യ പുരുഷന്മാരെയാണ് പതിനെട്ട് ശ്രീ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദുക്കൾ ശരിക്ക് കേൾക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേൾക്കണം അത് അമുസ്ലിം ആരാധ്യ പുരുഷരെ പരിഹസിക്കൽ തന്നെയാണ് അതിന് ഷുഗർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേം പോകുക ഗുളിക വാങ്ങുക കുടിക്കുക അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ എന്താ ഇപ്പൊ വർത്താനം നിറങ്ങള് ഒരു മൗലവി പ്രസംഗിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാ ചങ്ങായിമാരെ ഞാൻ മറുപടി പറയാ എന്തെങ്കിലും പറയാ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ മുജാഹിദ് മൗലവി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് മറുപടി പറയാച്ച ടൈം ഉണ്ടാകും രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വാർത്താ മാധ്യമത്തിൽ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് വരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാനലെ റിപ്പോർട്ട് കാട്ടുമ്പോ പറഞ്ഞ വിഷയ കേൾപ്പിക്കുള്ളൂ പ്രസംഗിച്ച മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കൂല ഇനി ഞാൻ പ്രസംഗി ഞാൻ ഈ ഇടുന്ന ക്ലിപ്പിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം വല്ല തട്ടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടിക്ക് വരുന്ന മുജാഹിദിന് ചങ്കുറപ്പും തന്റെ ഇടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഓന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ക്ലിപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞാൻ വല്ല തട്ടിപ്പും കാട്ടിയതായി പറയാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള മുജാഹിദ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ ഏത് തട്ടിപ്പാ ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പിൽ കാട്ടിയത് എന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിങ്ങളുടെ മൗലൈമാരുടെ പ്രസംഗമിട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ നാലു മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പത്ത് മണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഞ്ച പ്രസംഗം തീർക്കാൻ പറ്റൂല പോയത്തം പറയാ മൂപ്പര പരാതി പദ മുഴുവൻ ഡോൺ എങ്ങനെയാ ചങ്ങായിമാര് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പത്തണിന്റെ മുമ്പ് ഇഞ്ചോ മാണ്ട പറഞ്ഞു തീർക്ക അതൊക്കെ കഴിച്ചിലാകാൻ
ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മൂപ്പർക്ക് ബേജാറ് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തെറ്റി ധരിക്കോ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശരിയന്യ ധരിക്കണ്ടേ സുഹൈർ മൗലവി ഒരു പ്രസംഗത്തിലല്ല മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാലുശ്ശേരി വരെ ഞാൻ അമ്പലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിക്കണ് അവിടുത്തെ കട്ടൻ ചായറ്റാൻ അതിനനുസരിച്ച് പറയും അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് മാണ്ടാത്തരം പറയും എഴുപത്തിനാല് അമ്പലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നൂറ്റി അയ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞു നാട് വിടാൻ കഴിയാത്ത കേസിൽ ജാമ്യം നടക്കി നടക്കണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഊക്കന്യ ജാമ്യം നേടിയാണ്ട് നടക്കണ് ഇപ്പൊ നാട്ടുകൂടെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ശ്രീ രവിശങ്കരെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിട്ട ഈ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ അതിന് മൗലവി പറയേണ്ട മറുപടി എന്താ സക്കാഫിയയിൽ പൊട്ടീസ് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരുപാട് പ്രസംഗം ഞാട്ടാലും രവിശങ്കര പേരിന് ശ്രീ എന്ന് കൂട്ടണിന്റെ ഒപ്പം പൈനട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കുതിരയാക്കിന് വല്ല മറുപടി പൈലുണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ ശരാശരി ബുദ്ധി പോലെ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്തറിയോ സുഹൈർ മൗലവി രവിശങ്കരെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാത്രേ രവിശങ്കരെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാരോടും സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണ് പി ഡി ഒക്കെ കുത്തിർക്കുന്ന ഒരു ചെങ്ങായിന്റെ ചെവിക്ക് പോയിട്ട് അമൃത്യൻ കടിച്ച് പറിച്ച് എന്നിട്ട് പറയാ എന്നോടുള്ള മൊഹബത്തോണ്ടാ ഞാൻ കടിച്ചത് അതാണ് ഇപ്പൊ ബാലുശ്ശേരിന് മറുപടി പറയാ ഇവിടെ സുഹൈർ മൗലവിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടീനി ആ ക്ലിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടറിയോ ആദ്യം ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞുതരാ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഹിന്ദുക്കളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സകല വിഭാഗ ആളുകളെയും മുജാഹിദുകള് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടൂ ഇതാ സുഹൈർ ചുങ്കത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനെ പരിഹസിക്കുന്നു അതെ ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്ന് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ രവിശങ്കരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നതിനെ പരിഹസിച്ച് ശ്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കീന ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അത് ഇവിടെ രവിശങ്കര ആദരിക്കുകയും ശ്രീ എന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ആരാധി പുരുഷന്മാരെ പരിഹസിച്ച് വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളോ ഞമ്മക്ക് അനുമതി തരുന്നില്ല ഇതാണ് എന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പിടുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാണ് അതെ ആദ്യം അവസാനൊക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലിപ്പിനെ പറ്റി അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുജാഹിദുകളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തെയും തെച്ചയും അതെ തെച്ച യൂണിയന് കുഴപ്പമില്ല കുതിരയാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും അവർ ടച്ച് ചെയ്യും അതെ വിശ്വാസങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അവർ മനുഷ്യ സ്നേഹികളാകുന്നു എന്നതാണ് അതെ ചായപ്പിടി കുത്തിർക്കുന്ന രാമൻകുട്ടിന്റെ ചോടിന് പോയിട്ട് അമർത്തിയ കടിച്ച ഓങ്ങനെ ബേത്തുക്ക് ബേത്തായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അന്നോടുള്ള മഹബത്തോണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ ചെവി കടിച്ചു പറിച്ചത് മൂന്ന പോളിയാൻ വേറെ എവിടെയും പോണ്ടി വരുമോ അത് നിങ്ങൾ സക്കാഫിയോ അവർ സക്കാഫികളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകും അതെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹിക്കലാണ് മനുഷ്യനെ ബേർത്താക്കണീന് സ്നേഹം എന്ന് പറയലല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആ ക്ലിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മറുപടി ഇനി അതല്ലാത്ത മറുപടി മൗലവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ച മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ട് എപ്പോഴാ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മറുപടി പറയാം ആറ് മണിക്കൂർ വേണ്ടേ ഈ ആറ് മണിക്കൂറും പിന്നെ ഓന്റെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാ മറുപടി പറയാ അതുകൊണ്ട് പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ അനവസരത്തിലല്ലാതെ പൂർണമായി കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കണത് ഏതെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശപൂർണമായി അനവസരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പുണ്ടെന്ന് മുജാഹിദ് മൗലവി കൈപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾപ്പിക്കുക ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരും ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ സമയം പോലെ തെളിയിക്കാം ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ മൂപ്പര് പറയാണ് എന്താണ് മൂപ്പരെ പറ്റി സുഹൈർ മൗലവിനെ ബാലുശ്ശേരി മൗലവിനെ ഞാൻ പച്ചറിച്ചു തിന്നു എന്നാണ് മൂപ്പര അടുത്ത കേസ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ നന്ദി പരിഹസിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞ കൈയും പിന്നെ മൂപ്പര എന്റെ ഇറച്ചി തിന്ന ഇല്ലല്ല ഒരിറച്ചി നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞത് എന്തറിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഇരുപത് ലക്ഷവും ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ സ്വഹാബി എന്ന അറബി അക്ഷരം പോലും മര്യാദിക്ക് അയാൾ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഹജ
ചെങ്കല്ല് എട്ടുകുഴിയിൽ ജോലി ചെയ്താണ് എന്റെ പ്രസംഗത്തില് ചെങ്കല്ല് എന്നൊരു ലഫുദ് പോലെ വന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാൾ ഇന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് വന്നതല്ല ഇയാൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചത് പാടാൻ വന്നതാണ് അതൊന്നും പഞ്ചപ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയല്ല അതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിനാ കണ്ടു വരികയാണ് അള്ളാഹു ആലം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നാ അയാൾ പറയണത് മതം ഏയ് സാധാരണക്കാർക്ക് മതപ്രബോധനം നടത്താൻ അവകാശമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാ മൂപ്പര് പറയണ പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുക്കണവർക്ക് മതപ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാ മൂപ്പര അടുത്ത പരാതി പിന്നെ വേറൊന്നും എന്താറിയോ ഈ കല്ലൊട്ടയിൽ പണിയെടുത്തോനും പാറക്കോറി പണിയെടുത്തോനും മതം പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് അല്ലല്ലല്ല പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവനും കല്ലുവട്ടുകുഴിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവനും തേങ്ങ ഇടുന്നവനും പാല് കറക്കുന്നവനും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താൻ അവനാന്റെ വിവരത്തിനനുസരിച്ച് അതേ സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുജാഹിദ് ബൗല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ വിവരത്തെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ജഗജില്ലികളായ ഇസ്ലാമിന്റെ വൈജ്ഞാനിക സാഗരങ്ങളിൽ ഊളിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാര് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന മതവിധികളെ നിർലജ്ജം ധാർഷ്ട്യത്തോടെ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗലവി ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞ മതവിധി തെറ്റാന്ന് പറയാൻ നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ പാറക്കുറയിൽ പണിയെടുത്തതോ ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്തും ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞ മതവിധികൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനായ ഉമർബിനിൽ ഖത്താബ് റബിയാഹു എന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് മദീനത്തത വരൾച്ച വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജാറത്തുങ്ങ ചെല്ലുകയാണ് ബിലാലുബിനുൽ ഹാരിസ് റബിയാഹു എൻഹു എന്ന സ്വഹാബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് മഴ വാങ്ങി തരാൻ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്തികാസ് നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബത ആത്മീയ ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് തേടുകയും മഴ കിട്ടുകയും ചെയ്തത് ഇമാമിങ്ങളായ ഇമാമിങ്ങൾ മുഴുവനും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഏത് ഇമാമീങ്ങള് കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ പോലുള്ള ആലിമീങ്ങളല്ല ഷംസുല്ലൂബക്കർ മുസ്ലിയാര പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങളല്ല ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിലും തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലും ജീവിച്ചു പോയ ഇസ്ലാമിന്റെ വാളങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്ത ഇമാമുമാർ എല്ലാരും പറഞ്ഞു റസൂൽ മതങ്ങളുടെ ജാറത്തിന്റെ അരികിൽ മഴ വാങ്ങി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ നടത്തിയ ആള് ബിലാലുബിനുഹാരിസ്ഹുവാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാബിയാണ് എന്ന് വിവരമുള്ള ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പാറക്കോറയിൽ പണിയെടുക്കണ ബാലുശ്ശേരി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഏ ബിലാലുബിൻ ഹാരിസ് സ്വഹാബി അല്ല അപ്പൊ ഞമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ എങ്ങായി ഇമാമിയങ്ങൾ ഇത് സ്വഹാബി എന്ന് പറയണ് ഇജ് പാറക്കോറയില് പാ പണിയെടുത്ത പാരമ്പര്യം വെച്ചത് സ്വഹാബി അല്ല എന്ന് പറയണ് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാന്ന് പറയാ നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് എത്രയാ പഠിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും സ്വാഭാവികല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂപ്പര് പറയുന്ന വർത്താനം ആണേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായ ശേഷം ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മഴയില്ലാതെ വരൾച്ച ബാധിച്ചപ്പോ മഴ വാങ്ങിത്തരണം അള്ളാനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് വാങ്ങിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂറുല്ലാന്റെ ജാറത്തിങ്ങ ചെന്ന ബിലാലുബിൻ ഹാരിസ് അഹദുസ്വഹാബ അവിടുന്ന് സ്വഹാബിയാണെന്ന് ഇമാമിയങ്ങൾ ധാരാളമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മൂപ്പര് പച്ച നുണയാന്നാ പറയണേ ജനിച്ചോൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് മൂപ്പര വകയാണ് പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുത്ത് നടക്കണോന് ബിലാലു ബിൻ ഹാരിസ് തങ്ങൾ ജനിച്ചത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ ഇൽമയിച്ച് ജീവിച്ച ഇബിനു ഹജർ തങ്ങൾക്കല്ലേ ബിലാലു ബിൻ ഹാരിസ് തങ്ങൾ എപ്പോഴാ ജനിച്ചതെന്ന് അറിയുള്ളൂ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വഹാബിയാണ് ഇവൻ കല്ല് വെട്ടിയ പാരമ്പര്യം വെച്ച് പറയുന്നത് സ്വഹാബി അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാറപ്പ് പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുത്ത എങ്ങനെ ബിലാലു ബിൻ ഹാരിസ് തങ്ങളെ ജനനത്തീയതി അറിയാ അതിന് കിതാബോധണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അത് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ആ വിഷയമൊന്നും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല മൂപ്പര് എവിടെയോ കേട്ടിന് ഇവിടെ വന്ന് മറുപടി അറിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ല ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് സ്വഹാബിയാണോ ഇമാമിങ്ങൾ പറയണ ബിലാലുൽ ബിൻ ഹാരിസ് ഞങ്ങൾ സ്വഹാബിയാണ് ബാലുശ്ശേരി പറയണ
എഞ്ചിനീയർ ചെന്നിട്ട് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടർ പറയേണ്ട വർത്താനെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ട് പറയാണ് പഞ്ചനോട് ജിന്ന ഗുളി കുടിച്ചോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ ജ പേരന്റെ വർത്താനല്ലേ പറയണ്ടേ ഇത് എങ്ങനെ പനിന്റെ വർത്താനം പറയണെന്ന് ചോദിക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 ചെങ്കല്ലിന് എത്ര കിലോ ഭാരം ഉണ്ടാവുന്നു ബാലുശ്ശേരി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തർക്കിക്കൂല ചെയ്യുന്ന പറ്റി അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ബിലാൽ ബിലിൽ ആരിസ് അള്ളാനു സ്വഹാബിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ഇബിനാജർ തങ്ങൾ ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരില് ബാലു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണിയൊക്കെ പറയും ചെങ്കല്ല് ഒരു ചെങ്കല്ല് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് എന്ന് ബാലുശ്ശേരി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പോകില്ല എന്തിനാ വിവരല്ലാത്തിന് തർക്കിക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഇമാം കസ്തല്ലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ഒരു വീക്ഷണം ഇമാം കസ്തല്ലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറയുകയാണ് ലോകം പടക്കാൻ കാരണമാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലി സ്വല്ലങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെരുന്നാൾ കിട്ടിയതും ലൈലത്തിൽ കതർ കിട്ടിയതും കാബ കിട്ടിയതും ഭൂമി കിട്ടിയതും സ്വർഗം കിട്ടിയതും ഒക്കെ കാരണക്കാരൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം നബിസല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളാണെന്ന നിരക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിനാണ് എന്ന് ഇമാം കസ്തല്ലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയാൻ ഇമാം കസ്തല്ലാനി പറഞ്ഞ പത്തൊല്ല മുമ്പ് മരിച്ചൊരു മോലിയരല്ല പൂർവീക ഇമാമുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ആ ഇമാമിനെ അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയാണ് ധിക്കാരിയും നമ്മൾ ചോദിക്കൂല ചെങ്ങായി ആ ഇമാമിനെ ധിക്കാരി എന്ന് പറയാൻ എന്റെ കല്ലട്ടിന്റെ പാരമ്പര്യം മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കൂലേ ഉറപ്പല്ലേ നോക്കി നിങ്ങള് ഇമാം കസ്തല്ലാനിയെ പറ്റി ഇപ്പം പറയുന്നു ഇമാം കസ്തല്ലാനി പറയുന്നു ജനിച്ച രാത്രിയാണല്ലോ നാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈലത്തിൽ കതിർനാണോ നബി ജനിച്ച രാത്രിക്കാണോ കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളത് എന്ന് നീ ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലൈനത്തുൽ കതിർനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത നബി ജനിച്ച രാത്രിക്കാണെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറയും കണ്ടോ ധിക്കാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആര് ഇമാം കസ്തല്ലാനി ജീവിതം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക വിഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത ഇമാം കസ്തല്ലാനി ധിക്കാരി അന്ന ഞാൻ പാറക്കോറി തൊഴിലാളി നല്ല ഇവിടെയല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞൊക്ക നീ ഇമാം കസ്തല്ലാനിയ ധിക്കാരി എന്നാ പറഞ്ഞു അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇമാം കസ്തല്ലാനിയെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞ പ്രയോഗത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ടര ശതമാനം ഗൗരവം നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഇല്ല മോലുവി ബാക്കി പറയട്ടെ ധിക്കാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരട്ടല്ല രണ്ടാം വട്ടം ഖുറാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെ ഇമാം കസ്തല്ലാനി പഠിച്ചതോ പാറക്കോറി എന്ന് ബോ പാറക്കോറി പോയ ഇമാം ഖുറാൻ പഠിച്ചു ഖുറാനിൽ മാത്രം ജീവിച്ച ഇമാം കസ്തല്ലാനി ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായും ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ ചെങ്കല്ലിന്റെ ഭാരം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ എന്നിച്ച് പറഞ്ഞോ അതെനിക്ക് അറിയും പക്ഷെ ഇമാം കസ്തല്ലാനി പറയുന്ന മതവിധി തെറ്റാന്ന് ഈ പറയല്ലേ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ യോഗ്യത എന്താന്ന് പറയെ ചോദിക്കൂലേ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ മൗലവി അതിന് പറയുന്ന മറുപടി വലിയ രസാണ് ഞാൻ പാറക്കോറി തൊഴിലാളിയാന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞ സ്ഥല സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തരം പരാമർശം പെരിനോടത്ത് പറയലുണ്ട് അതിന് മൂപ്പര പരു പര പരിതപമാണ് അതിനെന്താ മൂപ്പര മറുപടി ഇങ്ങ പാറക്കോറി തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അതെ അന്തള്ള വർത്താനം പറയാ ഇൻഷാല്ലാ അലബി സക്കാബിസ്ത ഇപ്പടുത്തും അന്തള്ളോന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നോളി അതെ അന്തങ്ങമ്മി വർത്താന അലബി സക്കാബിസ്ത പറയാൻ പാടില്ല കാരണം വിവരമുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് അന്തങ്ങമ്മി വർത്താനൊക്കെ പറയാ അത് കെട്ടിയോളോട് ഇസ്ലാമിക വേദി പറ്റൂല ഏയ് എനിക്ക് അന്തങ്ങമ്മി വർത്താനൊക്കെ പറയാ കാരണം ഞാൻ കിതാബറ്റ് ഓടിയിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പാറക്കോറി തൊഴിലാളിയാണ് മൂപ്പരന്യ പറയണ മൂപ്പർക്ക് തോന്നിയത് മൂപ്പര് പറയാൻ അലബി സക്കാഫി അന്തങ്ങമ്മി വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പറയാം അത് കെട്ടിയോളോട് പറയുന്ന സ്വകാര്യത്തില് ഇമാം കസ്തല്ലാനി ധിക്കാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അന്തങ്ങമ്മി വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊളിച്ചടക്കും മുജാഹിദേ ഇതാണ് ക്ലിപ്പിനോടുള്ള വേചാറ് മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് 
ആകെയുള്ള സമാധാനം അപ്പുറത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പുറത്തില്ലല്ലോ എന്നാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇതിന് എതിരായതുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചു മുജാഹിദ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവാന്ന് തെളിയിക്ക് അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചൊറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനല്ല ചു മറുപടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ബാലുശ്ശേരി ഇഞ്ച ക്ലിപ്പ് ഇട്ടുക്കണം എത്ര മിനിറ്റ് അട്ടിനിയോ ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടിനിയോ ഈ ബന്ന് പഞ്ച മുന്നെന്ന് വന്നുകാണ്ട് മുയിവടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അന്ന് ബാലുശ്ശേരിന്റെ ബാലുശ്ശേരി ഇഞ്ച ക്ലിപ്പ് ഇട്ടപ്പോ മുയിവടണം എന്ന് പറഞ്ഞിനിയോ അത് വണ്ടി കയറ്റിയാണ് അങ്ങനെ നീർക്കോലിനും പെരുമ്പാമ്പിനൊന്നും പിരിമുറുക്കി വിടണ്ട എന്നും ചെലവാ ഉലമ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ടോ മൂപ്പര് പറയാണ് എന്താ പാറക്കോറി തൊഴിലാളിക്ക് മതം പറഞ്ഞൂടെ അതിനെന്താ തെളിവറിയോ ആട് മേക്കണ മൂസാ നബി പ്രവാചകനായില്ലേ നോക്കിങ്ങള് പാറക്കോറി തൊഴിലാളി ഇമാം കസ്തല്ലാനിയെ ഗണ്ണിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എഞ്ചിനീയർ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടറെ ഗണ്ണിക്കരുത് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടർ രോഗനിർണയത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയം എഞ്ചിനീയറും ഗണ്ണിക്കരുത് പഠിച്ച വിഷയത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആർക്ക് അറിയാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും നാളെ അവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ട് പറയണം അപ്പുറത്തെ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കണ മരുന്നൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ ഓനൊക്കെ അങ്ങാടിയിലെ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ കരുത ഇതുപോലെയാണ് പാറക്കോറിയിൽ തൊഴിലെടുത്ത പരിചയമൊക്കെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ബാലുശ്ശേരിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നന്നായി പണിയെടുക്കണം ഞമ്മളെല്ലാ പിന്തുണയും തരും വില ആടായുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എത്തുന്ന തന്നെ കല്ലും വാങ്ങും ചെയ്യും പക്ഷേ മതം പറയണമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം അപ്പൊ മൂപ്പര ചോദ്യോ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആട് വേക്കണോടുത്തുനിന്ന് പ്രവാചകനായില്ല പിന്നെന്താ പാറക്കോറിൽ പണിയെടുക്കണോടുത്ത് നിച്ച് വയലറിയാൻ പോയിക്കൂടെ എന്നാ മൂപ്പര ചോദ്യം പോലെയാണ് അത്തരൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പഠിച്ച് ഇതാ പന്റെ യോഗ്യത ആടിനെ മേ ചേർക്കണം എന്നെ നബിയാക്കി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വേറെ ആരെയും നോക്കട്ടെ എന്നാ അല്ല പറഞ്ഞോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മർക്കസ് സഖാബത്ത് സുന്നിയല്ലാത്തതിന്റെ ഭാഗ്യം കണ്ടങ്ങള് അമ്പിയാക്കള് നോക്കണേ നിങ്ങള് ഞാൻ പാറക്കോറി തന്നെയാണ് എടുത്ത് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ വള്ളറക്കാടിൽ അമ്പത് ലോറിയിൽ കരിങ്കൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തുക ഞാൻ അടിച്ച് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കഷ്ണായി തരും അതൊക്കെ ചെലപ്പോ ശരി കാരണം അരലോട് കല്ല് ഞാൻ പടട്ടുകാണ്ട് വെട്ടിമുറിച്ച ചെലപ്പഞ്ഞ പള്ളിക്കാട്ട് കെടുക്കേണ്ടി വരും കാര്യം കൈത പറഞ്ഞാലും കേക്കണല്ലോ അതേ സമയത്ത് അയിമ്പതിലോട് കല്ല് അങ്ങേര് വെട്ടിപ്പാകാക്കി തരോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരീക്ഷ ഞാൻ ബെല്ല് വിളിക്കാണ് അയിമ്പതിലോട് കല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കി തരാ ബാലുശ്ശേരിക്ക് അതൊന്ന് വെട്ടിമുറിച്ച് പാകാക്കി തരാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് വെട്ടിമുറിച്ച് പാകായി തരും ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ ആരാനൊക്കെ പിരാന്തായ കാണാൻ ചുരുക്കാണല്ലോ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അതേ സമയത്ത് ബാലുശ്ശേരിയെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കണത് തെങ്ങ് കയറാനോ പാറക്കോറിൽ പണിയെടുക്കാനോ അല്ല സദസ്സിൽ മൈക്കയുണ്ട് വിനീതനായ ഞാൻ സ്റ്റേജിലുണ്ടാകും സ്വഹീഹ് ബുഹാരിയിലെ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് അരപ്പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ഇബിനാജർ തങ്ങളുടെ കിതാബിൽ നിന്ന് അരപ്പേജ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന അറബിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഫത്തുമിടാത്ത ഒരു കിതാബിന്റെ അരപ്പേജ് ഇവിടെ മൈക്കന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് വായിച്ചു തന്നാൽ കയ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുടി പറിച്ചു തരുന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നോടുത്ത് അതാ വാണ്ടി അയിമ്പതിലോട് കല്ല് പൊട്ടിച്ച് വിചാരിച്ച് സുബൈക്ക് കുനൂത്ത് സുന്നത്തുണ്ടോ എന്ന് തിരിയില ജായിലേ മനസ്സിലായില്ലേ അത് തിരിയണമെങ്കിൽ ചെങ്ങായി കിതാബിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം വേറെ ഞങ്ങളെ തൊള്ള വടക്കാക്കിച്ചണ്ട നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഷുഗർ ആണ് ഇഞ്ച ഇങ്ങനത്തെ ഷുഗർക്ക് എത്തണേ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അയിമ്പതിലോട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു വെല്ലുവിളിക്കാണ് നാളെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെങ്ങായി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പറഞ്ഞു പോണേ എന്താ അവന്റെ പേര് ഏതായാലും ആ സുലാൻ മൂപ്പരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചാണ് അയിമ്പതിലോടിന്റെ കല്ലും ഞാൻ ഇവിടെ അയിമ്പതിലോട് കല്ലിന്റെ പൈസ ഞാൻ ഇവിടെ സംഘാടകർ ഏൽപ്പിച്ചാണ് അതൊരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച തരാ അതൊന്ന് വെട്ടി നുറുക്കി പാകാക്കി തരാൻ ബാലുശ്ശേരി മൗലവിയെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ അയിമ്പത് ലോഡ് ഇവിടുന്ന് വെട്ടി പാകാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ പള്ളി തൊടുക്ക് കൊടുക്കാനും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ആര ലോഡ് കല്ല് പാകാക്കിയാൽ ഞാൻ പള്ളി തൊടുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഡെഡ് ബോഡി ബാക്കി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു ലോഡ് റെഡി ആക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പള്ളിക്കാട്ട് കൊടുക്കാനും ബാക്കി ഉണ്
തന്നെ കൊട്ടമാന്തലിന്റെ മാതിരി ഉണ്ട് നല്ല മസിൽ പവർ ഒക്കെ ഒരു ജിമ്മിനോ പോലെ അയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും നിഷേധിക്കണ്ട ആൾ ഉസ്സാറാണ് ഒരു പാറയൊക്കെ ആണ് കജ്ജു കൊടുത്ത ഒന്നായിട്ട് എടുത്തു പൊന്തിച്ചു അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ വിഷയല്ല മൂപ്പരഞ്ഞ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഒന്നായിട്ട് പെരടിയിൽ വെച്ചാലും ഞാൻ പറയണ് ദീം പറയാൻ അതിനൊന്നും യോഗ്യതല്ല എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ബാലുശ്ശേരി തലയിൽ വെച്ച് ഏറ്റിയാലും ഇസ്ലാം പറയാനുള്ള യോഗ്യതയല്ലാതെ അതിപ്പോ എന്താ ആർ എസ് എസ് അതിന്റെ സാധനം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാ എന്താ ഇപ്പൊ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിനും പറഞ്ഞു മുപ്പത് ലോകം കൂടിയതാണോന്ന് അറിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് അമ്മ സല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊക്കെ ശരിയാണ് മൂപ്പര് കക്കാദ്യം പുടിച്ചാദ്യൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല അന്തസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പരും ഇമ്പർമ കയറി ഇപ്പൊ എന്താ മൗലവി പാറക്കോറി പോകലുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തേ പോകാത്ത ഇപ്പൊ എന്തേ ഹോട്ടലിൽ ചായ പാറലുണ്ടോ എന്തേ പാരാത്ത് അത് പണ്ടൊരു ചെങ്ങായി തെങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് തായക്കാണ് വീണ് തെങ്ങുമ്പോ കേറോളം വലിയ പടായി അച്ച് പൈനട്ടടവും പിന്നെ പമ്പരം കറക്കാനും അറിയാറുണ്ട് തെങ്ങിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് തെങ്ങുയിക്കണ് വീണിട്ട് ഊരോടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കടക്ക അയലോകാരൻ ഞാൻ അല്ല എമ്മോട്ട് ഇന്തപ്പിച്ച് നീച്ചാത്ത് ഇത് ഇരുപതാമത്തെ അടവാണ് കാരണം ഏത് ഊരോടിഞ്ഞാ നീച്ചാതൊക്കെ ഇതാണ് പരിപാടി ഇരിക്കത്തെ ബാക്കി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളോട് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിക്കണോ മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത വല്ല വഹിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിക്കണോ എന്നാ ഞമ്മൾ കുറ്റം പറയില്ല അതെ പ്രസംഗിക്കണത് മതമാണ് മതം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ മതം അറിയണം നിങ്ങളൊരു പാറക്കോറിയെ പറ്റി രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചോളിന്ന് എനിക്ക് കണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഞാൻ പാറക്കോറിയിൽ ഒരു ദിവസം പണിക്കോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെങ്കല്ലിന്റെ ഭാരം കിലോ ഒരു ചെങ്കൽ എങ്ങനെ തോൾക്ക് വെക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ലോറിക്ക് കയറ്റേണ്ടത് ഒരു ചെങ്കല്ല് പൊട്ടാതെ എങ്ങനെ ടിപ്പർ ലോറിക്ക് ഇടുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോടുത്തോളി ഞമ്മളെ എതിർക്കാൻ വരൂല കാരണം എനിക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഇബിനോചരിതങ്ങളും ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം കസ്തല്ലാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം തെറ്റാന്ന് പറയാൻ എന്റെ പാറക്കോറിയിലെ പരിപാടി പറ്റൂല ഇല്ലേ നബിയാക്കിയിട്ടില്ല നബിയാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ വഴിയിലൂടെ വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു കിതാബോധി പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമ് കിട്ടീനി ഇത് രണ്ടുമില്ല പാറക്കോറിൽ നിന്ന് കിട്ട കൊത്താള കൈവാ മുട്ടാള കൈവാ അത് നിങ്ങൾ അയിമ്പതിലോടൊന്ന് മുത്തിക്കാണ് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു ഒന്നും കേക്കണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിക്കണോന്ന് കേട്ടാ മതി ഈ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആടിനെ മേച്ച് നടക്കണോടുക്കുന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നബിയാക്കി നബിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ഇൽമ് വഹിയിലൂടെ അല്ല കൊടുത്തു പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുക്കണ ഈ മൗലവി ഒരു ദിവസം അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇമാം കസ്തല്ലാന് ധിക്കാരിയാണ് ഖുറാൻ അറിയാത്ത പണ്ഡിതനാന്ന് പറയുമ്പോ വഹിയു കിട്ടണം ഒന്നിരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം കസ്തല്ലാനിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും കിതാബ് പഠിച്ചണം ഇത് രണ്ടുമില്ലാതെ തൊള്ളിയിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽമനാർ വായിച്ചു കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചെവിക്ക് പുറത്താണ് ഹംകിന്റെ വാക്ക് ചെവിക്ക് പുറത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇനി മൂപ്പര ചോദ്യം അതാണ് മൂസാ നബി കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടില്ല മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കോളേജ് പഠിച്ചുക്കണോ പട്ടിക്കാട് പഠിച്ചുക്കണോ മർക്കസ് പഠിച്ചുക്കണോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അതൊന്നും ആവശ്യമല്ല എന്നുള്ളടുത്താ മൂപ്പര് ക്ലിപ്പിടുമ്പോ മുണ്ടാന്നാലും ബേജാറാ മൂപ്പർക്കും അതും പരാതിയാണ് അപ്പരാതിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത മറുപടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇനി അങ്ങനെ കൊലപാതകയില് ഫിറാവിനും കൂട്ടരും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് മദാനിൽ പോയ ആളാ നോക്ക് സക്കാഫത്ത് സുന്നിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനുരിയിൽ മൂസ അലഹി ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടില്ല ജാമിയത്തുൽ ഹിന്ദ് അലി ഇസ്ലാമിയിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആട് വേക്കണോടത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു താല നബിയാക്കി എങ്ങനെയാ നബിയാക്കിയത് ആട് വേക്കണ വിവരമായിട്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞയച്ചാല്ല മൂസാ നബിയിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള വിവരങ്ങളെ വഹിയിലൂടെ അല്ല നൽകി പാറക്കോറിയിൽ പണിയെടുക്കണ ബാലിശ്ശേരി ഇമാം കസ്തല്ലാനി ധിക്കാരിയും ഖുർആൻ അറിയാത്ത പണ്ഡിതനോണാർന്ന് ഇമാമികളെ ഗണ്ണിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇഞ്ചാൻ എന്ത് വയ്യ പഠിച്ചോ തന്ന എവിടുന്നാണ് ഈ ഈ ഇമാമികളെ ഗണ്ണിക്കാനുള്ള വിവരം ചാ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാറ്റിൽ വിടെ എൽ സി ഡി വീണ സ്ക്രീൻ വിടെ താഴ്വും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു അലങ്കോലുണ്ടായാൽ നമ്മളൊന്നും നിശബ്ദമാകാവുന്ന റെഡിയാകോളം മൗല ഈ പറയാണ് ക്ലിപ്പില്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൂല ഈ പ്രസംഗിക്കണോ ഒക്കെ മിനിറ്റ് തന്നെയല്ല മുജാഹിദേ മൂപ്പര് പറയാണ് മാത്രല്ല ഒരു അത്ഭുതം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതം ഒന്നല്ല അത് സാർവത്രികാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പ്രബോധന വേദികളിൽ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ആദ്യമായി എൽ സി ഡിയും സ്ക്രീനും കൊണ്ടു വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് മുജാഹിദല്ലേ ആ മുജാഹിദിന് ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീനിനോട് ഇത്തരെ അലർജി തോന്നിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരാം അപ്പോ മൂപ്പര് പറയണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ സ്ക്രീൻ ഇല്ല ഇനിയും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എൽ സി ഡി ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് മുജാഹിദ് വേദികളിലാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ വരാ യാസിനോദ് ഇപ്പൊ എൽ സി ഡി പോയി കിട്ടാൻ മുജാഹിദ് കത്തം നീർച്ചയാക്കിയേക്കാണ് ബാക്കി ക്ലിപ്പ് എന്റെ പത് എവിടെ പ്രസംഗിക്കാണെങ്കിലും ബാലുശ്ശേരി ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ഇടലില്ലോനോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ടുള്ള പ്രസംഗം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ കൂട്ടരങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തേ ഇത് കൊണ്ടടക്കാത്തത് എന്തേ പത് ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ വല്ലതും വേണ്ടേ അവനാന്റെ ക്ലിപ്പ് തന്നെ ഏറ്റിയപ്പം തമ്മാണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോ ആരാന്റെ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടടക്കൽ എങ്ങനെയാ അത്യാവശ്യം വന്ന ക്ലിപ്പ് ഇടും ഇട്ട ഇട്ട പോലെ നല്ല കനുപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എവിടെ ഒന്നിരി കപ്പു പന്താടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിക്കുട്ടി വള്ളത്തിൽ പോയ മാതിരി ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം അത് വേറെ വിഷയം അവരൊറ്റ ക്ലിപ്പിങ്ങൊക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഏ വെറും അപ്പു പന്താടിയ മൂപ്പരിട്ട ക്ലിപ്പൊക്കെ ആ ജാതി ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് മൂപ്പരിവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടുകൾ കൊഴിഞ്ഞ അടി താഴെ വീണ് മൂപ്പര് കസാരമേൽ ആണി അടിച്ച മാതിരി ഇരിക്കുക കാരണം എന്താറിയോ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകുന്നേരം ആ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ പറ്റൂല അപ്പൊ ചെങ്ങായി ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മിനിറ്റ് തന്നെയല്ലേ മൂപ്പരിക്ക് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാലല്ലാതെ കമേണ്ട് പറയാനേ അറിയുള്ളൂ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാത്ത സഖാബി അതെ അപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൂല ബാലുശ്ശേരി ക്ലിപ്പ് വരണീന്റെ മുമ്പ് ഞാനുങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നും പറഞ്ഞതല്ലേ ചെറുവാടിയിൽ പണ്ട് നബിസല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളോടെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സഹായം തേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് സലമത്ത് അക്ബർ അലി അള്ളാഹു മുട്ടുംകാലിനെ മുറിണ്ടായപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് സഹായം തേടി ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൗലൈ വന്നു മൗലൈ വന്നിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താ അത് സഹായം തേടിയതല്ല പിന്നെ മുറിവ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായം തേടാൻ പോയതല്ല പിന്നെ മുട്ടുംകാല് മുറിഞ്ഞപ്പോ ആ വിവരം പറയാൻ പോയതാണ് സലമത്ത് പിന്നെ അക്ബർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുട്ടുംകാല് മുറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആടി കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോ ഈ മുട്ടുംകാലിന് വെട്ടു കിട്ടിയ വിവരം പറയാം ഈ സ്വഹാബി എന്നെ പോണ വേറുള്ളൊരു പോയാ മതിയല്ലേ മൗലവി പോണ വൈക്ക് വല്ല ആക്സിഡന്റും പറ്റിയിട്ട് ഊരൊടിഞ്ഞു കടന്നാല് പെരയില് വിവരം പറയാനാണോ ഇയാൾ ആദ്യം പോകുക അതോ തൊട്ടടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണും ഇത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അന്നൊന്നും ക്ലിപ്പില്ല മൗലവി ഇനി നോക്കി നിങ്ങള് മൂപ്പര കഥ എൽ സി ഡിന്റെ സ്ക്രീന് വീണപ്പ ഞാൻ മുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാള് ഇയാളിടുന്ന ക്ലിപ്പ് അമ്മിക്കുട്ടി വള്ളത്ത് പോയ മാതിരിയാണ് കണ്ടോളി മുന്നിലിരിക്കണ ചെക്കനോട് ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിപ്പ് വരുന്നില്ല മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ മുണ്ടാതെ ഇരട്ടിയ കൗങ്ങിന്റെ അതിന് നിൽക്കാണ് കണ്ടോളി അവിടെയാണ് ചില ചാനലിൽ ഈ സഖാബിമാരും അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അമ്പലക്കടവിന്റെ ക്ലിപ്പ് അതുപോലെ ചാനലിൽ മംഗലാപുരത്ത് കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് ശത്രു പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി മിംഗ് ചെയ്ത് അവരുടെ വേദിയിൽ പോയി അവരുടെ ഐക്യനാടും പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ അതെ മൂപ്പര് ക്ലിപ്പ് ഇടാണ് പക്ഷെ ക്ലിപ്പ് അമ്മിക്കുട്ടി വള്ളത്തിൽ പോയ മാതിരിയേക്കാര് കേൾക്കാൻ കൂടൂല അപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ സംഗതി ഓഫായി പോയി അപ്പൊ മൂപ്പര് ഇടിട്ട കൊങ്ങിന്റെ മാതിരി ഇങ്ങനെ നിക്ക് നോക്കി ഞാൻ കളിയാക്കിയാളാ മനസ്സിലായില്ല മൂണ്ടണില്ല മൂപ്പര് ക്ലിപ്പില്ലാതെ പ്
മുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലിപ്പില്ലാതെ മുണ്ടാൻ വയ്ക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാ മുണ്ടാന്ന് അപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചൂടെ എൽ സി ഡിന്റെ സ്ക്രീന് വീണിട്ട് ഞാൻ മുണ്ടാന്ന് അന്ന് പരിഹസിച്ച ആള് ഇഞ്ഞക്കാളും തോന്ന നേരം മുണ്ടാന്ന് കണ്ടങ്ങള് എന്താ ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫ് ആയതാ ഇട്ട ക്ലിപ്പ് അമ്മിക്കുട്ടി വള്ളത്തു പോയ മാതിരി നൊരയും പതിയും കൂടി ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊക്കെയാണ് മൗലവിന്റെ പരിപാടി എന്താ ഇതാണിപ്പോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാരമുള്ള ക്ലിപ്പ് മൂപ്പര മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ പറഞ്ഞത് ചെങ്കല്ലിന്റെ ഭാരാണ് അല്ലാതെ ക്ലിപ്പിന്റെ ഭാരല്ല അതാ മൂപ്പർക്ക് പറയാൻ വയ്ക്ക ഇരിക്കട്ടെ ഇനി മൂപ്പര് ഞാൻ ചുരുക്കാണ് പ്രമാണം പറയും ഞാന് ഏ മൂപ്പര് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പ്രമാണം പറയും ക്ലിപ്പിടാൻ നിർബന്ധിതനായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിപ്പിട്ടത് എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അങ്ങനെ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് മൂപ്പര പ്രമാണം ചെങ്കല്ലിന്റെ കണക്കാണെങ്കിൽ റെഡിയാ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെതിരാണെങ്കിൽ വെറും പോയത്ത നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില ക്ലിപ്പിംഗ് കാണിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല അതെ ക്ലിപ്പ് കാട്ടുന്നത് എന്താ ഞങ്ങള് ഇസ്ലാമേറ്റ് ഒരു ബന്ധമല്ലാത്ത ക്ലിപ്പ് ഇത് തുടക്കത്തിലേ പറയും കാരണം പ്രമാണം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു തെളിമയും ഒരു സ്ട്രോങ്ങും ഒന്നും നമുക്ക് ക്ലിപ്പിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്താ ഞങ്ങള് ക്ലിപ്പിട്ട് പ്രസംഗിക്കണം മൗലവി മൗലവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ നേരെ എതിരേക്കാരൻ പിറ്റേ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തലയണത്തെ പ്രസംഗവും പിറ്റേണത്തെ പ്രസംഗം തമ്മിൽ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ ക്ലിപ്പിന്റെ സ്ട്രോങ് ആയി നഞ്ഞത്തടിച്ചാണ് അതാ പ്രശ്നം പക്ഷെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളെ പ്രചണ്ഡമായി നിലനിൽക്കുമ്പോ അത് ചിരിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധന രീതിയിൽ പെട്ടതാണ് അതെ അങ്ങനെ മൂപ്പര് പ്രമാണം പറയാനും പറഞ്ഞ പ്രമാണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ക്ലിപ്പ് എന്താ ഒരു നാര്യ ക്ലിപ്പ് കേട്ടുള്ളി സത്യത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സരിത നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സഹോദരിയുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഞമ്മക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഒരു എതിരായോ അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ പറയാനല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അതെന്താ അത്ര പറയാൻ ഒരു ഉസൃങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത അവരെ വളരെ മോശമായ വൃത്തികെട്ട വാക്കുപയോഗിച്ച് ഈ സഖാബി പ്രസംഗിച്ചു പബ്ലിക്ക് ഏയ് രവിശങ്കരെയും അമൃതാനന്ദമായി അമ്മയെയും മൗലവിമാര് പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് പകരത്തിന് പരിഹസിച്ച ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാ മൂപ്പര് പകരം വെച്ചാളെ കണ്ടില്ലേ അവര് വിളിച്ച് പൊളിച്ചടക്കണതുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സക്കാബി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏ നിങ്ങളത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്ത ഒരു ചുക്കും വരാല്ല എടുക്കേണ്ട പണിയെടുത്താൽ മതി ഏ അപ്പാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങളെ ഇപ്പാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കി അത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ സരിതാ നായരെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ പദപ്രയോഗം ആ സക്കാപ്പിയാണ് മുജാഹിദികൾക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം കാരണം ഇഞ്ച വാക്കുന്ന ഒരു നാക്കപ്പഴ ഒരാളെ പറ്റി ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റിയാ നിങ്ങള് നാട്ടിലെ ബത്തക്കന മുയുവങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് എന്താ ഈ മാർച്ച് മാസം കജ്ജോളം നിന്ന എന്താ നാല് ബത്തക്ക കുരു കുഴിച്ചിട്ട് ഇനി അതിന് മുളക്കട്ടെ വിചാരിച്ച് നിന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഒരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇഞ്ഞെ പരിഹസിക്കണ മുജാഹിദ് സ്വന്തം മുന്നിലിരുന്ന് പഠിക്കണ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ മൊത്തം കുതിരയാക്കിയാണ് കാണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ രാജ്യത്തെ ചാനലുകൾ മുഴുവൻ അത് ആഘോഷിക്കാൻ ആ ചാനൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനോരമ നടത്തിയ ഒരു വാർത്ത കോളേജ് അധ്യാപകനായ ജൌഹർ മുനവർ പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രയോഗം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നേരിട്ടതാണ് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ മിക്കവരും ആ പ്രയോഗത്തെ അവലപിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു അപമാനിതയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേരള പോലീസ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എ പ്രകാരം കേസെടുത്തത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് പെരുമാറ്റത്തിനും ബാധകമായ വകുപ്പാണ് അത് ഫറൂ കോളേജിൽ വരുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യയായ പെൺകുട്ടികളെ ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി കാടടയ്ക്ക് വെടിവെക്കാണ് ഇനി ആ പെൺകുട്ടികളെ പരിഹസിച്ചു സ്ത്രീത്വത്തെ മൊത്തം അപമാനിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മാപ്പും ഒരു ഫോൺ കോളുമെല്ലാം തീരൂല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ പുകിലെ ഇനിയോ മൂപ്പർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപാടി എന്താ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികൾ പറയാണ് ചാനലുകളിലൂടെ പെൺകുട്ടികളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച
ഫറൂഖ് ബി എഡ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകൻ ജവഹർ മുനവറിനെതിരെയാണ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തിയത് ഒരു പെണ്ണല്ല നാല് പെണ്ണല്ല മുമ്പിലിരിക്കണ പഠിച്ചണ കുട്ടികളാണ് മൗലവിനെ പറ്റി ഇത് പറയുന്നത് അധ്യാപകൻ എന്നോ അധ്യാപകൻ എന്നോ ഇയാളെ പറ്റി പറയണ്ടി ക്ലാസ് മുറികളിൽ അധ്യാപകൻ ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതായി ഫറൂഖ് കോളേജ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി അമൃത മേത്തർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി ഇങ്ങക്ക് ഇങ്ങക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച നാട്ടുകാര് മുഴുവൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചൂല ക്ലാസുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സെക്സിസ്റ്റ് ചുവയുള്ള കോമഡികൾ അഡൽട്ട് കോമഡികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കലുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചിരിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു മാതിരി ജെൻഡർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അദ്ദേഹം വാർത്തെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇതേ കുട്ടികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ടീച്ചേഴ്സായി വരുന്നത് എന്നോട് ഒരു തലമുറയെ തന്നെയാണ് ഇവരെ നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അധ്യാപകനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണം ഞങ്ങളെ ഡിമാൻഡ് എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണം കൂടാതെ യു ജി സിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും കംപ്ലയിന്റ് പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അധ്യാപകനായിരുന്നിട്ടും കൂടി പുറത്ത് വേറെ ജോലിക്ക് നിന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൌൺസിലറായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോ അതിനൊരു തടയുണ്ടെന്നും അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ് മുറികളിലെ സമീപനത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചില പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇയാള് കോളേജിൽ നിന്നും ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് വേറെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ടും ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് സകല മൗലയിമാരും അങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബക്കും ശമ്പളം വാങ്ങും എൽ പി സ്കൂളിൽ അറബി ടീച്ചർ ആയിട്ട് അതിനും ശമ്പളം വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഹുത്തുബോധന മോലിയമാർ വല്ല ശമ്പളം വാങ്ങിയ അങ്ങാടി ഓല വന്ന് കുതിരയാം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ സ്ത്രീത്വത്വം ഒക്കം അപമാനിച്ച് അല്ലെ ഫറൂഖ് കോളേജിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ വല്ല മോശത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകൻ ആ ക്ലാസ് മുറിയിലല്ലേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അന്യ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അന്യ ആണുകളോട് അന്യ കലാലയത്തിലെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി തോന്നിയാസം പറയുന്നത് ഒന്നിരിക്ക ഈപത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമീമത്താണ് അത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊളത്തൂരു സ്ഥാദ് ഇവിടെ ആവശ്യമായ പ്രസംഗങ്ങളും ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണത്തിനും ഒക്കെയായി നമുക്ക് നേതൃത്വത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്തങ്കമ്മി വർത്താനം പറയില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും അന്തങ്കമ്മി വർത്താനം പറഞ്ഞെടുക്കണോലുണ്ടെങ്കിൽ ഓൽക്കിവിടെ വരും ചെയ്യാ കൃത്യമായ മറുപടി ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാകും ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ബാലുശ്ശേരി മൗലവി ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്നു അത് ഞാൻ ബാലുശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന അപരാധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല അതെന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മുജായിൽ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സുന്നികളായ ആളുകൾ പോകരുത് എന്ന് സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ മറുഭാഗം സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആനിമീങ്ങൾക്ക് ഖനനമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള തർക്കം ആ തർക്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമാമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കം പോലെയാണ് മധുഹവിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കം പോലെയാണ് ആ തർക്കം എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ക്ലിപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അല്ല ഇമാമീങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കവും അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദും സുന്നിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൂടി ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ക്ലിപ്പിട്ടിട്ട് മൂപ്പര് പറയുന്നത് നോക്കുങ്ങള് മൂപ്പര ക്ലിപ്പ് ഞാൻ അപ്പുറപ്പുറം ഇടാതെ കട്ടുമുറിച്ച് പൊട്ടീസാക്കി എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൊന്മണ പറയുന്നത് എന്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇവരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടുകാർക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആക്കാൻ ഞാന് ഈ രാജ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ക്ലിപ്പുകളിടും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിന്നെ മമ്പാട് സഖാബിക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട് ഒറ്റ പ്രസംഗം ഒരു ലഘുത് പോലും തെറ്റുന്നുണ്ടോ ഷാഫി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കേക്കായിട്ട കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ എവിടെയോ കേട്ട പ്രസംഗം വെച്ച് കാണാണ് ഇവിടെ മറുപടി അറിയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഇടാൻ പോണ ഈ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല ആ വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച മറുപടി പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ വിഷയമൊക്കെ ഇവി
ഇല്ലല്ല നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ വകുപ്പിൽ ജാമ്യം വാങ്ങിയാണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മലയാള അക്ഷരം ഞമ്മക്ക് ദയ വിചാരിച്ചു മാണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെന്ന് ഞമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചാൽ ഈ എം എം അക്ബറിന്റെയും അതുപോലെ ശശികലന്റെയും ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ മാതിരി ജാമ്യറ്റ് പോകേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ആവശ്യമല്ല ജാമ്യെടുക്കാൻ പോണ്ടില്ല ജൗഹർ മൗലവിക്ക് അവിടെ കേസ് ബാലുശ്ശേരിക്ക് ഇവിടെ കേസ് അക്ബർ മൗലവിക്ക് മൊത്തം കേസ് ഞാൻ പറയണ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിച്ചാട്ടോ ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം ഇവിടെ ചെയ്തു പോയതേ എന്റെ ക്ലിപ്പിൽ അയാൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരു കൃത്രിമത്തുണ്ട് ഞാൻ വിജയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരാമർശം ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം പോലെയാണ് സുന്നി മുജാഹിദ് തർക്കം എന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരാളോട് പറഞ്ഞു അല്ല മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുനൂത്തോതി സുബൈക്കരിച്ചിന ഷാഫി മധുഹബുകാരെ സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതാ നിസ്കരിക്കുന്ന അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ മധുഹബുകാർ ആദരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മുജാഹിദുകള് ഷാഫി ഇമാമിനെ തക്ലീദ് ചെയ്ത് സുബൈ നിസ്കരിച്ച് കുനൂത്തോതന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കള്ളുകുടിയന്മാരെക്കാളും മോശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ഇത് വിധവത്തും ഫിസ്കും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗലവി ആ ക്ലിപ്പാണ് ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം കേൾക്കുക കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്റെ പ്രസംഗം വീണ്ടും കേൾക്കുക എന്നൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പരിചയമല്ലാത്തതാണെന്ന് മുമ്പാട് പറയുന്നത് അതേ ആശയം പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാര് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാര് പറയുന്നു ഇല്ല പൊന്മൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതും ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ ആനി അണ്ണാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് മൂപ്പര് ക്ലിപ്പിടും ാണല്ലോ ഇതൊന്ന് എന്തിനറിയോ ഇതിവിടൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ ആ ക്ലിപ്പ് അയാൾ നാളെയും വേറെ കാരണം അവിടെ പുതിയ ഓഡിയൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ക്ലിപ്പ് എപ്പോഴും ഇടും കാരണം ആ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ മറുപടി പടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയോളോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി ഒരു ബുദ്ധിയും വിവേകവും പഠിച്ചോന പിടിയും എന്ത് ചെയ്യും ആ കാര്യം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആ ക്ലിപ്പ് ഇടുവോ ഇപ്പൊ ഒരു സക്കാബി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്ര ഞാൻ പഠിച്ചോന പിടിക്കാത്തതല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ അവിടെ ഈ നാട്ടുകാരില്ല വെള്ളറക്കട നാട്ടിലെ ആളില്ലെങ്കിലും ആ നാട്ടിൽ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഇവിടെ നീ എന്ത് വിശദീകരിച്ചാലും ആ ക്ലിപ്പിടെ അല്ലാണ്ട് രക്ഷല്ല കാരണം എന്താ ഓൽക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല മൗലവി എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മറുപടിക്ക് വന്നതും അല്ല നിങ്ങൾ ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കേട്ടോളൂ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരാള് കള്ളു കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരാള് വ്യഭിചരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗല്ല അത് എടവണ്ണപ്പാറത്ത പ്രസംഗാണ് കണ്ണുക്കുറുമ്പാടി ഇനി ചെങ്ങായി ചോട്ടിൽ ഊതാൻ നടക്കല്ലേ അത് അവിടെ പറയേണ്ടിയ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് അവിടെ പോയി പറയാം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തരുത് എന്നാൽ ഷാ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിലെ വൈവിധ്യത്തിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയോ അകലെയാണ് മൗലവിമാരുടെ വിവരക്കേടുകൾ അതെ ഇമാമിങ്ങൾ കുനൂത്തോതി നിസ്കരിക്കുന്ന ഷാഫി മധുഹബുകാരെ ബഹുമാനിക്കാണ് അനഫി മധുഹബുകാർ ഓതാത്ത അനഫി മധുഹബുകാരെ ബഹുമാനിക്കാണ് ഷാഫി മധുഹബുകാർ കാരണം അത് ഇജിത്തിഹാദിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ നാലു വഴികളാണ് പക്ഷെ മുജാഹിദ് അതല്ല ചെയ്യണത് മുജാഹിദ് കുനൂത്തോതി സുബൈക്കരിച്ചിന സുന്നിയാളെ പറ്റി കള്ളുകുടിയക്കാരും മോശപ്പെട്ടവർ എന്നാ പറയണേ ഇത് ഈ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇടാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം മൂപ്പര് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള തർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നാക്കണ്ട കാരണം മധുഹവിന്റെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ലോകത്തിലല്ലേ എന്ന് അയാൾ പ്രസംഗിക്കണ കേട്ടോളി അതിനാണ് ഞാൻ ഈ മറുപടി പറയണേ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ ആരെങ്കിലും മുഷ്രിക്കാക്കി കാഫിറാക്കി തുടക്കത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും നരകത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമത്തിനുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇല്ല ഷാഫി മധുഹബിൽ അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ മധുഹബുകാർ ഷാഫി മധുഹബുകാരെ
ഇമാം അബു ഹനിഫ അതിന്റെ പഠനം പ്രകാരം പുനൂത്ത് പാടില്ലല്ലോ സുബീഖ് ഷാഫി ഇമാം പുനൂത്ത് വേണം എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് അബു ഹനീഫ് അറിയാവിന് മരണപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ സുബി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഷാഫി ഇമാം പോയപ്പോൾ പുനൂത്ത് മതിയില്ല സുബി നമസ്കരിക്കുന്നു അതാണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സൗഹൃദവും പരസ്പരമുള്ള ആദരവുകളും കാരണം എന്താ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മതവിധികൾ ഖുർആാനിന്റെ നാല് വഴികളാണ് എന്ന് നാല് ഇമാമിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മുജാഹിദ് എന്താ ചെയ്യണത് ബാലുശ്ശേരി പറയാണ് സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതി നിസ്കരിക്കൽ അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തൽ അത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും മോശമാണ് എന്നാണ് മൂപ്പർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വിജയത്താണ് ഒരു തിന്മ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാൾ മദ്യപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാൾ പലിശ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാൾ ഈ നിലക്ക് അധർമ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അലവിലും ദുഃഖത്തിലും കൃത്രിമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പിശാദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വിധിയത്തെ സുബൈക്ക് ശേഷമുള്ള കുനൂത്താകുന്ന വിധിയത്തെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനെ ങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുനൂത്തോതി നിക്കരിച്ചിന ഷാഫി ഇമാമിനെ പറ്റി അബു അനീഫ് ഇമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടുക്കണോ കുനൂത്തോതാതെ നിസ്കരിച്ച അബു അനീഫ് ഇമാമിനെ പറ്റി ഷാഫി ഇമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടുക്കണോ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ഷാഫി ഇമാമിനെ തക്ലീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതി നിക്കരിക്കണ സുന്യാളെ പറ്റി മുജാഹിദിന്റെ നിലപാടെന്താ കള്ളുകുടിയെക്കാളും വൃത്തികെട്ടവനാണ് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും വൃത്തികെട്ടവനാണ് സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതി നിക്കരിക്കുന്ന ഈ സുന്നി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാമുല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുല്ല ഇങ്ങനെ പൊന്മൾ ഉസ്താദും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് മൗലവി പറയുന്ന അന്തരങ്ങള് അതിന് മൗലവി പറയണ ആ ക്ലിപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ ഒന്നുണ്ട് അത് സക്കാബി കേപ്പിച്ചില്ല അതെന്താണ് ഇമാം കസ്തല്ലാനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുക്കിണുന്നുണ്ട് ഇമാം കസ്തല്ലാനി പറഞ്ഞുക്കിണുന്ന ആ ക്ലിപ്പിലുണ്ട് അത് കേൾപ്പിച്ചാൽ മൗലവി ഒരു കളവും കൂടി പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇമാം കസ്തല്ലാനിന്റെ കിതാബിലും അങ്ങനല്ല ബാക്കി ൂത്തുക്കളെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തുക അതെ ഫിസ്കും വിധുകത്തും ഇമാമിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കണേ വിധുകത്തിനാണ് ഫിസ്കിനെക്കാളും അപകടമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഇമാമും ഷാഫി ഇമാമിനെ തക്രീത് ചെയ്ത് സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതന സുന്നിയെ പറ്റി കള്ളുകുടിയെക്കാളും മോശക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം കസ്തല്ലാനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇത് വിവരക്കേടാണ് ഇത് ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞതല്ല അതെ വിധത്തിന് ഫിസ്കിനെക്കാളും അപകടം ഉണ്ട് ഈ മാമിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കള്ളുകുടി വിധ കുനൂത്ത് സാഫി മാമിനെ തക്ലീത് ചെയ്ത് സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതൽ വിധത്താണ് എന്നും അത് കള്ളുകുടിയെക്കാളും മോശമാണ് എന്നും ലോകത്തൊരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലുശ്ശേരി അല്ലാതെ ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും കുനൂത്തിനെയും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതും മതത്തിലെ വിവരക്കേടാണ് എന്താ പറയണത് വെച്ചാല് എന്താ പറയണത് കുനൂത്തും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും കള്ളുകുടിയെക്കാളും മോശാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം വിധത്തും ഫിസ്കും ചർച്ച ചെയ്ത അനേകായിരം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പൊന്മുളസ്താദു അത് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കണ് മൂക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടായ ഒരു മനുഷ്യൻ കണാരൻകുട്ടി പറയും അങ്ങനെ ജോസഫ് ഏട്ടൻ പറയും അങ്ങനെ അബോക്കുറുട്ടി പറയും അങ്ങനെ കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചണ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാമുമില്ല കുനൂത്ത് ഓതി സുബൈ നിക്കരിച്ച ഷാഫി മധുകബുകാരെ ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട പണി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരെന്ന് അബു അനീഫ് ഇമാമിന്റെ മധുകബുകാർ വിശ്വസിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കിട്ടുക ഒരു പണ്ഡിതൻ നമ്മളെങ്ങനെ കുറ്റക്കാരാവുകാരനെ മാത്രം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ആ മഹാപണ്ഡിത ജ്യോതിസിനെ സൗരി എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ആളല്ല സഹാബികളുടെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണ് ആ ആളുടെ ഉദ്ധരണിയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തെളിവ് ധരിക്കുന്നത് അതൊരു കട്ട് ചെയ്തു അത് കട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു ഒന്നും വരാല്ല കാരണം സുഫിയാനു സൗരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സുഫിയാനു സൗരിയും പൊന്മൾ ഉസ്താദും ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ വിധത്തിനാണോ ഫിസ്കിനാണോ ഗൗരവം എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കണേ പക്ഷേ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ ഷാഫി ഇമാമിനെ തക്രീത് ചെയ്ത് സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്ന സുന്നികളോട് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വീക്ഷണം അവർ കള്ളുകുടിയെക്കാളും വൃത്തികെട്ട പണി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന നിലപാട് വിധത്തും ഫിസ്കും ചർച്ച ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ലോകത്തൊരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം സുഫിയാനു സൂര്യയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതൻ പറയാത്
അതാണ് കെട്ടിയത് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണണം എന്റെ ഒറിജിനൽ ക്ലിപ്പ് 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 കുറച്ച് മുന്നേ കിട്ടില്ല ക്ലിപ്പ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ വിഷയല്ല അളവിലും ദുഃഖത്തിലും കൃത്രിമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പിശാദിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വിധിയത്ത് സുബൈക്ക് ശേഷമുള്ള കുരൂത്താകുന്ന വിധിയത്ത് ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തിന്മ മമ്പർത്ത തങ്ങളെ സുഫിയാനുസൂരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞോടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ കള്ളുകുടിയേക്കാളും മോശാണ് സുബൈക്ക് കുരൂത്തോതല എന്ന് സുഫിയാനുസൂരി വായിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കിതാബിലുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞവൻ കേന്ദ്രമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല അത് പറഞ്ഞവൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മാത്രാണ് ലോകത്താരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി അല്ല സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മറുഭാഗത്ത് ഒരാൾ നമസ്കാരാനന്തര കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന കണ്ടാൽ പിശാചേറെ സന്തോഷിക്കുക വ്യഭിചരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല ഈ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സുഫിയാനും സൗരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുജാഹിദ് ബാലി ശരിയാണ് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ മൂക്ക് കീപ്പെട്ടായ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് അബോക്കരാവട്ടെ മേമോട്ടിയാട്ടെ ജോസഫേട്ടനാവട്ടെ കണാരും കുട്ടിയാവട്ടെ ഒരാളും പറയില്ല കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യണ്ട് ഓനും പറയില്ല സുബൈക്കാരത്തിൽ കുനൂത്തോതലാണ് കള്ളുകുടിയേക്കാളും മോശം ഓനും പറയില്ല ഓനും പറയും എന്റെ കള്ളുകുടി തന്നെയാണ് മൗലിയാര കുനൂത്തിനേക്കാളും മോശം പിന്നെയല്ലേ സുഫിയാനു സൗരി മൗലവി ഇങ്ങളിട്ട ക്ലിപ്പ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ആകാശം പൊളിഞ്ഞാടിയോ ഇല്ല അത് അവിടെ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കേൾപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി കേൾപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മധുഹവിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളെ തക്ലീത് ചെയ്ത് സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ കുനൂത്തോത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കള്ളുകുടിയേക്കാളും വൃത്തികെട്ടതാണ് അത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും വൃത്തികെട്ടതാണെന്ന് ലോകത്ത് എഴുതിയ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ഇമാമാകണ്ട മുസ്ലിയാരാകണ്ട പണ്ഡിതനാവണ്ട മുസ്ലിമാകണ്ട മൂക്കിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു തരാൻ ഈ നാട്ടിലെ മൗലവിനെയും നാടായ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ വഹാബികളെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ചുരുക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഒരൊറ്റ ഭീഷണി ഉണ്ട് മൂപ്പര് പറയാണ് ഇടവണ്ണപ്പള്ളി മുജാഹിദീങ്ങളെ തീവ്രവാദമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ഇടവണ്ണപ്പള്ളി മാന്തുന്ന മൂപ്പര് പറയണേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മാന്തിച്ച ഏ ഞങ്ങൾ ഉള്ള മുറുക്കത്തിലെ തുണി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുള്ളൂ ഉള്ളിയിൽ ഏറെയും കൊട്ടൂല കൂട്ടും ചെയ്യൂല ഇങ്ങളെ മുണ്ട് ഇങ്ങനെ അയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറ്റ കൊഴിഞ്ഞാടെ നോക്കിക്കൊള്ളു അതിന് അവസരങ്ങൾ ആ ക്ലിപ്പ് ഇടണ്ടാ മൗലവി ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിന് മൂപ്പര മറുപടി എന്താ പറയാ ഞാൻ പൂതിയച്ചതാണ് ബർണാഡ്ഷ അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കിട്ടൂല മൂപ്പർക്ക് മാത്രം പറയാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പൂതിയച്ചതാണ് ആ മൂപ്പര് പറയുന്നത് ചെങ്ങായി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പൂതിയക്കാഞ്ച് സഖാഫിയാൾ ഇല്ലാതെ ആകണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ സഖാഫിയാൾ ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ പൂതിയച്ചൂടെ സഖാഫികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പൂതിയക്കലല്ല അത് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് അതെ ആ മാന്ത്യ കാജ്യ പിന്നെ ഉണ്ടാവൂല ഗോതമ്പിന്റെ ചോറും തണ്ടി വരും ഇടവണ്ണപ്പള്ളിയിൽ മാന്താൻ പറ്റിയ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് തറവാട്ട് പറന്നവനാണെങ്കിൽ അന്നന്തുന്നവനാണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ഇനി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഇടവണ്ണപ്പള്ളി നിയമവിധേയമായി മാന്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ വല്ലതുണ്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒറ്റ വാക്ക് മൂപ്പര് പറയാണ് അടങ്ങിക്കാണ് നല്ലത് ഞങ്ങളെ കജ്ജും കാലം പുടിച്ചേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് കേട്ടോളി ചോദിക്കാണ് മാന്തിക്കോളി 
ഞങ്ങള് വിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ടേക്കും ഇടങ്ങേറുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങട്ട് കാല് പുളിച്ച് തോബ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കൊള്ളി ഞങ്ങൾ അറബിക്കടലില് നാട്ടുകാര് ചെല്ല് പോകണ്ട അത് മീൻ പിടിച്ചാനാണ് സിറിയയിലേക്ക് ഏതായാലും പോകൂല അതെ അപ്പൊ ക്ലിപ്പ് എടുക്കൂട്ടോ മൂപ്പര് ഇങ്ങക്ക് ഏത് കൊടുക്ക ഏത് കൊടുക്ക സഖാബി വന്ന് ചെയ്ത പണി വേണോ ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പത്തായി ചായത്ത് ധരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ആശയം പഠിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രബോധനം നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഒരൊറ്റ വെല്ലുവിളി മൗലവിക്കണ്ട ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ മൂപ്പരും ഒരു മണിക്കൂറും ഞാനും പ്രസംഗിക്കാം മണിക്കൂർ എന്തിനാ മൗലവി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം ചിലപ്പോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടേക്കാർ ഒരു വിഷയം തീരാ ചിലപ്പോ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ടും തീരും അതിന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കുക എൽ സി ഡി ഇതാതെ പ്രസംഗിക്കാണ്ടോന്നാ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രസംഗിച്ചോളി ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറാക്ക എൽ സി ഡിന്റെ ടൈമും കൂടി കവർ ചെയ്ത് ഒരു പത്താക്ക നിങ്ങൾ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആയിക്കോളി ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ മുജാഹിദു ബാലിശ്ശേരി പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലും ഏത് കോലത്തിലും ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഒരു സംവാദത്തിന് ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് പരസ്യമായി തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ മുഖാമുഖ വേദിയിൽ സദസ്സിൽ മൈക്കുണ്ട് സൊഹീഹ് ബുഹാരിയിലെ ഒരു അരപ്പേജ് സിഹാഹുസ്തയിലെ ഒരു അരപ്പേജ് ഇമാമീങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഒരു അരപ്പേജ് ഫത്തഹ് കസറി രേഖപ്പെടുത്താത്ത കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു അരപ്പേജ് മുജാഹിദ് ഉപാലിശ്ശേരി ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് വായിച്ചു തന്നാൽ അർത്ഥം വെക്കണമെന്നില്ല ഫത്തഹും കസറും തെറ്റാതെ അരപ്പേജ് വായിച്ചു ബാലിശ്ശേരി പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലും ബാലിശ്ശേരിയോട് മുട്ടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോത്തൂർ സാദ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് വളണ്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അല്പം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൂടി കസേരെടുത്ത് മെല്ലെ കയറിയിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളത്തൂർ സാദിനെ വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ ഉലമാക്കളെ കാരണവന്മാർ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങളെ സത്യാന്വേഷികളായ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് സമയമില്ല ഇത് മുഖാമുഖമാണ് മുഖാമുഖത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത നിരക്കൊള്ളുന്നത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് അഹുലുസുന്ന വൽ ജമാഴത്തും പുത്തൻവാദികളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പഠനാർഹമായ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ മുൻഗണന അത് മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശേഷമായി സാധാരണക്കാരായ മുജാഹിദുകൾക്കും ചോദിക്കാം മൗലവിമാരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മൗലവിമാരുടെ വാഗിലാസത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സാധു മനുഷ്യരായ സജീവ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും വന്ന് ചോദിക്കാം സാധാരണ മുജാഹിദുകൾക്കും ചോദിക്കാം മൗലവിമാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷവുമായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യോത്തരത്തിന് വേണ്ടി ഈ വേദി ഇവിടെ തുറന്നിടുകയാണ് ഇനി ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പരിപാടി വെച്ച് സമയം കളയേണ്ടതില്ല 
സമ്പത്ത് കളയേണ്ടതില്ല ആരോഗ്യവും അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഊർജങ്ങളൊന്നും വിനിയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആചാരമായി കർമ്മപരമായി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമാണ് ഹദീഫുകൾക്കും പ്രമാണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം സാധാരണഗതിയിൽ സുന്നികൾ സുന്നികളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ മുജാഹിദുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സ്വകാര്യമായി പ്രവർത്തകരോടും പരസ്യമായി മയക്കവെച്ചുകൊണ്ടും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങളിലും മുജാഹിദുകൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ചോദിക്കാനും പറയാനും തെളിയിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സമയവും സന്ദർഭവുമാണ് ഇത് ഈ സുവർണാവസരം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഇത്തരം തുറന്ന വേദിയിൽ യഥേഷ്ടം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ മുഖാമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മുജാഹിദുകളെയും മൗലവിമാരെയും സാധാരണക്കാരെയും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അതല്ലാത്ത സംശയമുള്ള മറ്റ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാ അത്തരക്കാരെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ്സാമലൈക്കും ചോദിക്കാനുള്ള ആർക്കും സാധാരണ തുറമ്പെടുത്തിയതുപോലെ മുജാഹിദിന്റെ മൗലവിമാരായാലും പ്രവർത്തകന്മാരായാലും ആരായാലും ഇനി സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ള രൂപത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കെത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരും വളരെ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇടയിൽ ബക്കറ്റ് വരിവ് ക്കറ്റുമായി വരുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറിയിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങള് സദസ്സിൽ തമ്മു തമ്മു പറയരുത് അതിനവിടെ മയക്കണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാം
السلام عليكم بدا فتح كيف كسر اتا آيات كل الألغة الحديثة لوك وتكتاب لنا إبرك مجاهد جماعة إسلامي تونيا لولك بايكان كريلا نور عربي جاعرنا شاستر وقايا ألفيا عند الكتاب لنا إمجاهد جماعة إسلامي كارو أود نمبر أن بشدير زير Ubur manusia kiri juri rupai bunde. Nyani ibadat perannya tu fatuhun kasurum ida tak kitab inda arah peju wai kaum seni cahdu bali seri ni ane. Muper alfi batul minun nu wodi cilla nane inja iprayengar nata imila muper parakurilun janggal ni lulu dek. Adu bunde muper visi ane pobra jarce ida dek. Baakul lolo wodi kuno wodi cilla ane lalu wali ni amuk palera kurucum paleri dila paraya lalu. Pino wodi jarce gundu pad cholan nulle. Adu bunde Ado koru itu re mumbi lu bocci bishayam barang bai nan cerchan ayi nodu padi geri ka. Imajahid jamaah itu Islam itu orang ke. Abang ke istiasa tawasul enna bishayang ni lopke syakta mai syuruk aru di tu nawaran. Ado bunde nene sunni Alam ini ada maklumlah bimbangan juga dengan ini. Ader terasa mahu mila, ini laki dan ini beri bade. Itaram Sunni pandu tiga bimbangan juga dengan ini. Ini yang mana sebabnya? Mujahidugal, Musliminggal, Kafirgalan, Musyrikgalan, Jenderidgayum, Parayigayum, Cahidu Gundiri Kuno. Ado Orapam, Sunni Kudumbatil Nen, Awar Vivaham, Karikgayum, Cahidu Pengutigale, Karicu Gundu Bogayum, Cahidu. Endu Gunda Ane, Ingane Sambhavi Kuna Dewi Enda Dana. Chodyakar Tawu Parayi Nda, Chodyik Nda. Adanya, nyanggal parayan itu mujahid gelak, abar parayanna, abar udah ader setil tenne abar ku, viswaasam illa tadu gunda ane, abar anggane parayun nado, mcheyun nado. Mujahid prestasi tinde viswaas enda nariyo, sunni gelak ya, nammal kurucupa, abar viswu sekun nado, nammal musyrik gelak ane, kafiru gelak ane, neragatilek bohun nabar ane, yenna. Puru pad prestasi keran nanggal ini kebaya kanum. Ibaru deh istilah he masika. I pudia wibhagat tinde masika ini, awerum berani tu. Jamaat tu istilah amiu berani tu. Paralogam Quran ini lenda jamaat tu istilah amiu udah amir aya Kesi Abdullah Maulidi dijicca i pustakat til parai yang nadi. Sunni gal aya nama loka musyrik gal aya kafir gal aya yang nana. Ini Mujahid itu kalau dalam macam tu prosedur kerana mana samstana presiden um sekretari um pandita sebagai da sekretari um kena minta sekretari um general sekretari um ada boleh presiden um ingat ni yang lain baru um yang itu opiti tulah uru buku kama ni ini buku kat til parah yang nanda aga yal hey ada nama le kutub iya tu yang lu le ya kau tu ya mohiyat din abdul qadir al jilani yang tu chulle arun tu ingat ni chulle yaman Ingatnya terdi yal, nalu pravasyam kafiragum. Orang alu, orang pravasyam itu chulli yal, nalu tawana kafiragum. Yang mana ane mujahid itu kalau pergi ingat. Apa, nama kita kutubiya teri, yattera tawana yang itu chulli yal lalu. Waliya kutubiya tawana kita airan tawana chullu. Alang kita munuti pada munda. Anganu betis teri ubat til nama kita, enna til chulli yal rundu. Waru tawana chulli yal terne nalu tawana kafiragum enna. Apo ayiran tawana chullum bo, nara ayiram tawana kafir agi endi bedu. Maha itu Allah. Sunni kala kurucu mujahid kala viswa samani dulu. Ninggal kaya itu nuwo, abar ninggal mulla tadi um bici. Nama kala kana bo, orang manikku orang, orang, entahnya orang meter alenggil, dua meter agalah nunda dene. Kayi bondi cie, assalamualaikum tu marai bo. Nalde gutti kala nene, titi dheri kanda, kanda. Ibaru de matur bersedih kerana til parai nende ini nilai il. Bisu sikit nabe, sunni kala kurcaba lagi nabe, sunni kala bisu asal. Kafir alenggil, 
പിന്നെ ലോകത്ത് കാഫിറുണ്ടോ അബൂജഹലിനേക്കാളും ഭയങ്കര കാഫിറല്ലേ ഈ വിശ്വാസക്കാരൻ അബൂജഹലിനേക്കാളും വലിയ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിറാണ് സുന്നികൾ എന്നാണ് മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ മുഷിരിക്കുകൾ തന്നെയാകുന്നു ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ സുന്നികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഷിരിക്കുകൾ കാഫറുകൾ സുന്നികളെ കുറിച്ച് അവർ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് കണ്ട മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സൽസബീൽ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നത് സുന്നികരുടെ കാര്യം മഹാപോക്കു തന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നരകത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് അവിടെ പോയി ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരികയാണ് സുന്നികളൊക്കെ പോണത് നരകത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് ഷഹാദത്ത് കരിമയുടെ അർത്ഥം ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുകയും സുന്നികളെ നിങ്ങളൊന്നും ഷഹാദത്ത് കലിമന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലിയാലല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലല്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ അസിലിമോ തസിലമോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകുവീൻ എന്നാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ മുസ്ലിം അല്ല നമ്മളൊക്കെ കാഫറുകളാണ് നമ്മൾ നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആശയം വിശദീകരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറിന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ സുന്നികളായ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളോടുള്ള വിവാഹ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മുസ്ലിമികളോടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം അത് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ അപ്പൊ വിവാഹം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുജാഹിദുകൾ അൽമനാർ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല മുജാഹിദുകളെ തന്നെ ഇസ്ലാഹി മാസിക ഇത് അവരുടെ പുതുതായി ഇറങ്ങിയ ഇസ്ലാഹി മാസികയിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു കുഫുറ് ചെയ്തവരോട് ഷിർക്ക് ചെയ്തവരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെ വിശദമായ ലേഖനമാണ് ഇങ്ങനെ മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പോഴും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ പ്രചാരണം അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായി മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ കാഫറുകളാണ് മുഷിരിക്കുകളാണ് നമ്മളെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാ അവർ പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മുജാഹിദുകൾ അൽമനാറാണ് ഈ അൽമനാറിൽ പറയുന്നത് എന്താ സുന്നികളായ നമ്മുടെ തലവെട്ടണം എന്നാണ് അതായത് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഒരു തല തിരിഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ട് അതെന്താ അള്ളാഹു അരശിന്റെ മുകളിലാണ് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അള്ളാഹു ഇരിക്കുകയാണ് നടക്കുകയാണ് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ഊരുണ്ട് ചന്തിണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി പറയാൻ പറ്റാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ അവര് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അൽമനാറ് മുജാഹിദുകളെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഏതൊരുവൻ അള്ളാഹു അരശിന്മേൽ ആരോഹിതനാണെന്നും ഏഴാൻ ആകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണെന്നും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ അവൻ കാഫിറാണ് അതായത് അള്ളാഹു അരശിന്റെ മോളിലാണ് എന്ന് അവിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൻ കാഫിറാണ് മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൻ കാഫിറാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ പശ്ചാത്തപിക്കണം ഓൻ തോപ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പിരടി വെട്ടപ്പെടണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുന്നികളായ ലോകത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും പെരടി വെട്ടണം എന്നാ പറയുന്നത് പെരടി വെട്ടി അവിടെ ഇട്ട് പോയാ പോരാ പിന്നെ പറയാണ് ഒരു ഉപദേശം റിമ്മികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ അഴുക്കിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും വേണം കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു പോകരുത് എന്നാ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും അഴുക്ക് ചാരിലേക്ക് തള്ളണം എന്നാ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒലിച്ചു ഒഴുകി അങ്ങനെ പോയിക്കൊള്ളും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവൂല പച്ചയായി മുജാഹിദ് എഴുതിയതാണ് അവരുടെ നേതാവിന്റെ കൈയൊപ്പോടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അൽമനാറാണ് എന്റെ കൈവശമുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫറാണ് മുസ്ലിക്കാണ് ഇതാ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എഴുതിയ ദൈവവിശ്വാസം ഖുർആാനിൽ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കുകൾ മക്കത്തെ മുസ്ലിക്കുകൾ അബു ജഹല് അബു ലഹബ് ഉത്തുബത്ത് ഷെയ്ബത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കുകൾ ആ മുസ്ലിക്കുകളൊക
കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മീങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ കേരള മുസ്ലിം മീങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഫുൾ ടൈം മുഷിരിക്കുകളാകുന്നു ഫുൾ ടൈം മുഷിരിക്കുക മക്കത്തെ മുഷിരിക്കുകൾ പാർട്ട് ടൈം മുഷിരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ അവർ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫുൾ ടൈം മുഷിരിക്കുകളാകുന്നു മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതാണ് സുന്നികളെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ വീക്ഷണം ഈ സുന്നികളെ കുറിച്ച് മുജാഹിദുകളെ വീക്ഷണം എന്താ നമ്മളെ കൊല്ലണെന്ന ഇതാ ഇത് അൽമനാരാണ് ഇതിൽ പറയുന്നു ജാറത്തിങ്കിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയി അവിടെ സ്വതക്ക ചെയ്തു അവിടേക്ക് സംഭാവന നൽകിയാൽ പുത്തംപള്ളി ജാറത്തിങ്ക പോയി നമ്മൾ അവിടേക്ക് വല്ലതും അവിടുത്തെ പെട്ടിയിൽ സംഭാവന നൽകിയാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉദ്ദേശം സഫലീകരിക്കണം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വല്ലതും നേർച്ച നേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ചെയ്താൽ അവനെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാകുന്നു സുന്നത്തും കൂടിയല്ല നിർബന്ധമാകുന്നു ഇതാ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം സഹോദരന്മാരെ ഇതാ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് മുജാഹിദ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫുറുകളാണ് എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ സുന്നികളായ നമ്മുടെ മക്കളെ അത് സുന്നി കുടുംബമായത് കൊണ്ട് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എഴുതി വെച്ച മുജാഹിദുകൾ തന്നെ സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ശിർക്കൂല്ല തോഴീതൂല്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമല്ല അവർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിൽ കണ്ട് ലയിച്ചു പോവുകയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് വിശ്വാസാണ് ഇത് മുമിനിന് പറ്റുന്ന വിശ്വാസമാണോ ഇത് ജൂതായിസമാണ് ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കുറച്ചൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾ അവഗണിക്കുക അവിശ്വസിക്കുക ഈ പരിപാടിയാണ് തൊള്ളോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അത് ശിർക്കാണ് തൊറാൻ പാടില്ല അത് പാടില്ല അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കുത്തുബിയത്തിലൂടെ കഹാമുഷിരിക്കാണ് ആ ഉസ്താദ് കാഫറാണ് ഇവൻ പതിനായിരം വട്ടം കാഫറാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഉസ്താദ് പള്ളിക്കൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ തുടരും ചെയ്യാം പച്ച മുഷിരിക്കിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുക ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിന് ഒരു തെളിവും ലക്കും ലഗാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന മൗലവിമാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ മൗലവിമാർ ഉൾപ്പെടെ അനുയായികൾക്കും അതിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചും ഒരു തരിയും അവർക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് മുജാഹിദ് ആവുള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇങ്ങനൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് മുജാഹിദ് ആവുള്ളൂ അല്ല പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വിശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മുജാഹിദ് ആവൂല അത് സുന്നി ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറയാ സുന്നികളെ കുട്ടികളെ സുന്നി രക്ഷിതാക്കൾ സുന്നികളുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവർ അറുത്തത് മാംസം ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഏയ് സുന്നികൾ അറുത്ത മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശവമാണെന്നാ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറിന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നീട്ടി ആയിരം വട്ടം വിളിച്ച കുത്തുബിയത്തിൽ ഈ മൊല്ലാക്കിയാണ് നാട്ടിലെ പോത്തിനെ ഇറക്കുക അല്ലെ ആ മൊല്ലാക്ക ഇറക്കണ പോത്ത് മൂരി ആട് ഇതിനെ നന്നായി വാരി വലിച്ച് ടേസ് നല്ല ടേസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിന്നും ചെയ്യും എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്താ അത് ശിർക്കാണ് അത് ശവമാണ് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല ആ പോത്ത് തന്നെ ശിർക്കാണ് എന്നൊക്കെ മുജാഹിദ് പ്രസവിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മുജാഹിദ് തന്നെ ഈ മൊല്ലാക്ക അറുത്ത പോത്തിനെ യഥേഷ്ടം വാരി വലിച്ച് തിന്നും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്നതിൽ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ തിയറിക്കാണ് വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ഈ വൈവാഹിക ബന്ധവും അതുപോലോത്ത ഈ ഇമാമത്ത് സുന്നിയായ പണ്ഡിതനെ മൊല്ലാ
എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിബന്ധനത്തെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിയായി റലി അള്ളാഹു അനഹു അങ്ങനെ തുടങ്ങി മദഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാമിയങ്ങളും ഒന്നും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നബിദിന ആഘോഷം നടത്തിയിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് വലിയ പുണ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അതുപോലെ തന്നെ റിഫായ് ഷെയ്ഖ് ഇവരുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത്തരം നബിദിന ആഘോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മലിക്കുൽ മുളഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സദസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂഷികൾ അതിന് പ്രചാരണം നടത്തി എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം മലിക്കുൽ മുലഫർ മാത്രമാണ് മൗലിദ് നടത്തിയത് എന്ന പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല മലിക്കുൽ മുലഫർ എന്ന് പറയുന്ന മുലഫർ രാജാവ് മൗലിദാഘോഷം വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ മൗലിദാഘോഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അത് നടത്തുന്നത് തന്നെ ഇർബലിലുള്ള മുല്ല ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ നടത്തിയത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അൽബാഴിസ് അല ഇൻകാരിൽ ബിദറിവൽ ഹവാദിസ് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് ആകെ മുലഫർ രാജാവ് മാത്രമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല നേരത്തെ മൗലിദാഘോഷമുണ്ട് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റതി അള്ളാഹു അന്നു പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫത്തുഹുൽ മുഴയിനിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ ഇയാനത്തു താലിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും എന്താ ലോ കാനലി മിസിലു ജബലി ഉഴുതിൻ എനിക്ക് ഉഴുത് പർവ്വതം സമാനമായി എനിക്ക് സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഹസൻ ഉൽ ബസരി ആരാ ഹസൻ ഉൽ ബസരി താബിഴുകളുടെ ഹെഡ് ആണ് താബിഴുകളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് താബിഴി എന്ന് പറഞ്ഞ നാനൂറ് സ്വഹാബികളെ നേരിൽ കണ്ട് ദീന് പഠിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസരി നാനൂറ് സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ചവരാ അവരാ പറയുന്നത് ലോ കാനലി മിസിലു ജബലി ഉഴുതിൻ റഹബൻ എനിക്ക് ഉഴുത് പർവ്വതം സമാനമായി സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ മൗലിദാഘോഷത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും അവര് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങൾ മാത്രല്ല എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ മലിക്കുൽ മുലഫർ എന്ന മുലഫർ രാജാവ് മാത്രല്ല അതിന്റെ രാജാവിന്റെ കാലത്തുള്ളവർ മാത്രല്ല അതിന് കാലശേഷം വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസരി മാത്രല്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജുനൈദ് ഉൽ ബഹ്ദാദി റവി അള്ളാഹു അന്നും മഹാൻ അവറുകൾ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസരി റവി അള്ളാഹു അന്നു ഹിജറ നൂറ്റി പത്തിലാണ് ജനിക്ക് വഫാത്താകുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഹിജറ മുന്നൂറിലൊന്നുമല്ല നൂറ്റി പത്തിൽ വഫാത്താകുന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞതാ അത് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ജുനൈദ് ഉൽ ബഹ്ദാദി മഹാൻ പറഞ്ഞു ും മഹാൻ പറഞ്ഞു ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും വെളിച്ചം വിതറുകയും ചെയ്തു 
അവൻ ആ അടുത്തൊരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം പൂശുകയും അവൻ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു തങ്ങളുടെ മൗലിദിനെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ഒന്നാം കിടയിലുള്ള വി ഐ പികളായ മഹാത്മാക്കളോട് കൂടെ മഹേശ്വര ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർവീകരായ ആളുകളൊക്കെ മൗലിദിനെ അവർ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗലിദിന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ഉമ്മത്തിന് പാഠം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ ചോദ്യത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം എന്താ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ മൗലിദാഘോഷം എന്നാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മൗലിദാഘോഷം ഒരു പക്ഷെ അന്ന് നടന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇന്ന് നടക്കല് ഇന്ന് നമ്മൾ മൗലിദാഘോഷം നടക്കല് പല രൂപത്തിലാ രാവിലെ മൗലുദ് മൗലുദ് പിന്നെ പഴയ കാലത്തെ ഉള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഘോഷയാത്ര അല്ലെ നല്ലൊരു ബാനർ മുന്നിൽ പിടിച്ച് നമ്മളെ സമസ്തന്റെ കൊടി പിടിച്ച് രണ്ട് വരിയായി നിന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾ ദഫു മുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റാലി ഒരു പ്രത്യേക ഘോഷയാത്ര അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നല്ല മധുര പാനീയം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ സ്വഭാവത്തിൽ മൗലിദാഘോഷം നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതും അല്ല അത് ചില ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ പ്രശകാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലവിമാരാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വിവരക്കുറവ് കൊണ്ടുമാണ് അത് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കാലത്തു സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തു ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയോട്ട് ഇല്ല താനും അത് ഇത് മാത്രല്ലോ ഇവിടെ മാത്രം എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമ്മൾ സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയാണ് ഈ സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചട്ടന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഗ്രന്ഥമായി സഹോദരന്മാരെ റസൂൽ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സ്വഹാബത്തിന്റെ സിദ്ദിഖുലക്കുമാന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഉസ്മാൻ ഉബിൻ അഫാന്റെയും അലി ഇബിൻ അബി ത്വാലിബിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ പോകട്ടെ അവസാനത്തെ സ്വഹാബി മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതീസ് ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല സൊഹൈഹി മുസ്ലിം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതാ സൊഹൈ മുസ്ലിം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇങ്ങനെ സൊഹൈ മുസ്ലിം സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ല ആ പ്രസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്തില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ കുല്ലു വലാല അതൊക്കെ നരകത്തിലേക്കാവുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അത് ഇത് മാത്രല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് മദ്രസ പഠനം അല്ലേ ഈ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ ആർക്കും സംശയമില്ല പുണ്യം ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് അത് സുന്നിക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് മുജാഹിദിനും വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ ആ ആ പ്രതിഫലാർഹമായ ആ സംഗതി സൂറുദാന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മദ്രസ സംവിധാനം ഉണ്ടോ അതിലൊരു സിലബസ് ഉണ്ടോ അതിലൊരു പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടോ ആ റസൂലിന്റെ കാലത്തില്ല എന്നാ സുദ്ദീഖുലക്കുമന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഉബർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ നാല് സഹാബത്തിന്റെ നാല് അല്ല സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ട് ആ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ താപിഴികളുടെ കാലത്ത് ഈ രൂപത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ കാലത്തില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല താപിഴികളുടെ കാലത്തില്ല എന്നത് കൊണ്ട് അത് അനാചാരമാണ് നരകത്തേക്ക് പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഞാൻ അതൊക്കെ പോകട്ടെ മുജാഹിദുകളെ പള്ളി സുന്നികളെ പള്ളി രണ്ടും മൂന്നും നാലും തട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലേ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ കാലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ രണ്ടും മൂന്നും നാലും തട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തട്ടിൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളോ സ്വഹാബികളോ നിസ്കരിച്ച വല്ല ചരിത്രം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുദീഖുല്ലക്കുന്ന കാലത്ത് പള്ളിക്ക് രണ്ട് തട്ടുണ്ടോ മൂന്ന് തട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നാലും അഞ്ചും തട്ടുണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും പള്ളികൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ താപിഴികളുടെ കാലത്തുണ്ടോ റസൂലിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലൊന്നും പള്ളിക്ക് തട്ട് പറ്റൂല രണ്ടും മൂന്നും നാലും തട്ടുകളൊന്നും പറ്റൂല കാരണം അതൊക്കെ വിധത്താണ് അതൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് തെറ്റാണെന്നോ അത്
നൂറ് നിസ്കാരം എന്നത് നാല് റക്കാത്ത് അതിലപ്പുറം കൂട്ടാനും പറ്റൂല കുറക്കാനും പറ്റൂല സുബഹി രണ്ടാണ് ഏതാനും ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അത് ഇനിയിപ്പോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടരക്കാത്ത് കൂടി കൂടി അത് നാല് റക്കാത്താക്കുക പറ്റൂല അത് രണ്ടെന്നേ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അതാണ് നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് ഒരു ഇനം രണ്ടാമത്തെ ഇനം എന്താണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ കുർആാനും തിരു സുന്നത്തുകളും അത് കൃത്യമായി അത് ഇന്ന രൂപത്തിലെ പറ്റൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അത് നമുക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലും ആവാം ഏത് ശൈലിയിലും ആവാം അതിയിൽ പെട്ടതാണ് ഉദാഹരണം പറയാം പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ അവനൊരു ഭവൻ ഉണ്ടാക്കും അത് ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് തട്ട് പറ്റൂല രണ്ടും മൂന്നും തട്ട് പറ്റൂല എന്ന് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാം രണ്ടും മൂന്നും നാലും നിലയൊക്കെ തട്ട് പള്ളി പള്ളികളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നു പള്ളിയായി വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എന്ന ഹദീസിന്റെ പരിധിയിൽ അത് പെടുന്നു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ സ്ഥാനവും ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രതിഫലവും ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായി നമ്മൾ മദ്രസ കോളേജ് സംവിധാനവും സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും ഇസ്ലാം വിലക്കിയതല്ല അതുകൊണ്ട് ആവാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക അവിടത്തെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരു സുന്നത്തും നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യൂനിസിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ സന്തോഷ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്നുള്ള ശൈലിയല്ല ഇന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാലോചിതമായ മാറ്റം ആവാം അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലും കാലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ശൈലി മാറും ചില നാട്ടിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാവൂല അവിടെ കുറെ കാരണം പറയാം കുട്ടികളൊന്നുമില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഞമ്മക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പോത്തിനാണ്ട് അറുത്തിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിലാണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് കൊടുക്കുക അവരുടെ പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് ഓൽക്ക് റാലി നടത്താണെന്ന് വയ്യ അപ്പൊ ഓല ആഘോഷം അങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അതും വലിയ ഫുറോഹു നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചോളൂ എന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വേറൊരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരേ കാശില്ല ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഭക്ഷണ ദാനത്തിനൊന്നും കാശില്ല അവര് നല്ല നല്ല ഗായകന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ മൗലിത ഓതാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു നല്ല യശലി ഈശലുകളിലായി നല്ല മൗലിതകളും മധുരഗീതകളും അങ്ങനെ ഓതി ഭയങ്കരമായ രൂപത്തിൽ റസൂറുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഭാഗമാണ് അത് മൗലിതാഘോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അതിനും കൂലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ നാട്ടിനും കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറും മാറി മറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യുണ്ട് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ റസൂലാകുന്ന റഹമത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചോളൂ ആ സന്തോഷ പ്രകടനം എങ്ങനെയാവാം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച എങ്ങനെയും ആവാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഘോഷയാത്ര അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മധുരഗീതം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അന്നദാനം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചമയിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാ ഒഴിമാക്കൽ പണ്ഡിതന്മാർ അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ കിതാബിൽ കാണാൻ കഴിയും അല്ലാമ അബുൽ ഖാസിമുറിയാഹു തന്റെ തെതുക്കിറത്തുൽ മുഹിബീൻ എന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു മൗലിദാഘോഷം നടത്തേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയാണ് മഹാൻ പറഞ്ഞു മൗലിദ് റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മൗലിദ് ആ മൗലിദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് الذي يظهر انه عيد من عياد المسلمين وموسم من مواسمهم رسول الله تنغلد جنمم نردن ديبسم انو پرايننا دي هذا مسلمين لدى ور آغوش ماغنو آبر ودا ور پرنال آغنو هذا قلت تنه بكل ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك آب مبارك آيا آب شدهم آيا ديبست انده മഹത്വത്തോട് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ
ഹുസൈന ലൗലാദ ഫീ ദാലിക അൽ യൗമി ബി അഹ്സന സീനതിഹിം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് റസൂലുല്ലാഹ് തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് അവരെ ചമയിപ്പിക്കണം ഇമാമീകൾ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ അറിയോ നിങ്ങൾ മൗലിദ് ആഘോഷത്തെ കുറിച്ച് ഇമാമീകൾ പറഞ്ഞതാ റസൂലുല്ലാഹി ജനിച്ച ദിവസത്തില് ആ മൗലിദ് ആഘോഷം നടത്തുന്ന ആ ദിവസത്തില് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിപ്പിച്ച് അവരെ ചമയിപ്പിക്കണം അവരുടെ അവർക്ക് ഇൽബ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പാഠശാലകളെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചമയിപ്പിക്കണം പാഠശാലകളെ ചമയിപ്പിക്കണം അത് അനിവാര്യമാകുന്നു തങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ ജീവസുറ്റതാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ ഗീതങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് ആ സ്മരണകൾ സജീവമാക്കണം ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ മൗലിദാഘോഷം ഓരോ കാലത്തും അതിൻ്റെതായ രൂപഭാവത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇതേ രൂപത്തിൽ അന്ന് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല അത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല പലതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ മുജാഹിദ് പറയാം ഞങ്ങള് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും സമ്മേളനം നടത്തുന്നതും മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയതും പള്ളിന്റെ മുകളിൽ തട്ടുണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ വിധകത്ത് കുറ്റം കിട്ടുന്നതാവൂല കാരണം അതൊന്നും പഠിച്ചോം ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂലി കിട്ടുന്നത് ആണ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ചെയ്യണത് എന്ന് പച്ച കളവ് പറയും പക്ഷെ അത് അനുയായികളോട് പറയില്ല വഹാബികളുടെ സമ്മേളനത്തിന് സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിന് സംഭാവന തന്നോളി പഠിച്ചോം ഭാഗത്ത് കൂലിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് പൈസ കൊടുക്കോ അപ്പൊ അനുയായികളോട് അതൊക്കെ കൂലി കിട്ടാനാന്ന് പറയുകയും കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിയ വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിധകത്താണ് തെറ്റാന്നോലി പ്രസംഗത്ത് പറയുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തില് നബിസ്വല്ലി ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഖുർആാനും അതീസും വിലക്കിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് മുജാഹിദ് പുതിയത് ചെയ്യലുണ്ട് സുന്നികളും ചെയ്യലുണ്ട് സുന്നികൾ ഹസനത്തായ പുതിയതാ ചെയ്യ അത് ഖുർആാനും അതീസിനും അനുകൂലാണ് മുജാഹിദ് ചെയ്യലുണ്ട് അത് പുതിയതാണ് താനും പക്ഷെ സെയ്യത്താണ് താനും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഹറാമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാ അത് സുന്നികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വഹാബിയാളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തും സമ്മേളനമൊക്കെ നടത്തും അത് ഖുറാൻ വിരോധിച്ച രീതിയിലാണ് നോക്ക് നിങ്ങള് സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് വരാനും തെരുവിൽ അകാരണമായി നടക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണ് പക്ഷെ വഹാബികൾ പുതിയ വിധത്ത് ഉണ്ടാക്കി സമ്മേളനം ഉണ്ടാക്കി സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത് സെയ്യത്തായ വിധത്താണ് കാരണം എന്താ മുജാഹിദ് പെണ്ണുങ്ങൾ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയ രീതിയിലാണ് മുജാഹിദ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയാണ് ഇത് വിധത്താണ് സമ്മേളനം തന്നെ വിധത്താണ് പക്ഷെ സമ്മേളനം സുന്നി നടത്തുന്നുണ്ട് മുജാഹിദ് നടത്തുന്നുണ്ട് സുന്നിയാള് നടത്തുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സമ്മേളനം ഒക്കെ വിധത്ത് അസനത്താണ് വഹാബിയാള് നടത്തുന്ന ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും ചക്കിയും ചാറും പച്ച മാതിരി അങ്ങാടി കൂടെ കൊണ്ടടുക്കണ സമ്മേളനം അത് വിധത്താണ് അതിന്റെ പുറമെ സെയ്യത്താണ് അഥവാ ഖുർആാനും അതീസിനും എതിരാണ് ഇനി ഞമ്മളെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയാൽ ആ ബാപ്പ മരിച്ച മൂന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിച്ച ഏഴിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിച്ച ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാപ്പാനെ പറ്റി നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബാപ്പാനെ പറ്റി വല്ല മധുഹും പറഞ്ഞാൽ അത് വഹാബിക്ക് വിധത്താണ് റസൂർ അള്ളാന്റെ കാലത്തില്ല നബിസല്ലാ അലിസ്ലാം മതങ്ങളുടെ പറ്റി തീരെ വഹാബികൾ പറയില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലൊരു മൗലവി മരിച്ചു അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലവി അയാള് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളി തൊണ്ട് കോതക്ക് പാട്ട് എന്നുള്ള മാതിരി തൊള്ളി തൊണ്ടിയെ പറയലാണ് അയാൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മതവിധി പറഞ്ഞു എന്താ ആണിനും പെണ്ണിനും മുന്നും പിന്നും മറച്ചാ മതി എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തൊരു മൗലവി ഉണ്ട് എം സി സി മൗലവി മൂപ്പര തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പെണ്ണുങ്ങളോട് പള്ളി പോകാനും പറഞ്ഞുകൊടുത്തേക്ക് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പിയിലാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ആരോ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്
എന്താണ് മൂപ്പരയിൽ തെളിവ് പറഞ്ഞു തരങ്ങള് സൗദി അറേബ്യന്റെ പന്തളിക്കാരും ഇറാന്റെ പന്തളിക്കാരൊക്കെ പന്തളിച്ചുമ്പോ മുട്ടും കാലൊക്കെ കാട്ടിയിട്ടാ കളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുട്ടും കാലും മറക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് അബ്ദുൽ സലാം സുലബി പത്തു കൊടുത്തേക്ക് ഈ സുല്ലബി മരിച്ചു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മദഹു പാടൽ ബിദഅത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് തോന്യാസം പറയുന്ന മൗലവിമാർ നല്ല മാണിക്കമലരായ പൂവിന്റെ രീതിയില് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലബി എന്ന് പറയുന്ന ജാഹിലിനെ പറ്റി മദഹു പാടാണ് മൗലിദ് പാടാണ് അബ്ദുസ്സലാസുല്ലമിന്റെ മൗലൂദാണ് നമ്മളും മൗലൂദോതും മുജാഹിദും മൗലൂദോതും അത് രണ്ടും ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ വിദേഹത്താണ് പക്ഷെ നമ്മളെ വിദേഹത്തെ അസനത്താണ് എന്റെ ഖുർആാനും അതീസും ഹറാമാക്കിയ ഒന്നും ഞമ്മളെ നബിദിന പരിപാടിയിൽ വഹാബി കാട്ടി തരൂല നബിദിനത്തിന് പോത്തിനറുക്കൽ ഹറാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത അതീസോ കിട്ടിയ അപ്പ അറക്കാൻ കടത്തിയ പോത്തിന്റെ കയറ് കട്ടയച്ചു കൂടണം പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ആ പോത്തിന് അറുക്കണ്ട നബിദിനാലി നടത്തൽ ഹറാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത അതീസോ കണ്ട അപ്പ റാലി പിരിച്ചു കൂടണം അതേസമയത്ത് വഹാബികളും മൗലൂദോതിനുണ്ട് അത് നബിസ്വല്ലി സ്വലമ തങ്ങളതല്ല കാക്കക്ക് തൻ കുഞ്ഞാണല്ലോ പൊൻകുഞ്ഞ് അത് മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ ദാ ഓല് പാടുക പക്ഷെ അത് വിധത്താണ് പക്ഷെ സയ്യാത്താണ് എന്താ ഖുർആാൻ ഹറാമാക്കിയ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടാ പാടിച്ചേ അതുപോലെ ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ മീസി കിട്ടുകൊണ്ടാ പാടുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ വഹാബികൾ പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് ഈ സലാം സുല്ലമി മരിച്ചിട്ട് ഇടവണ്ണയിൽ ആണ്ടടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂക്ക് അറിഞ്ഞോളി പേരിഞ്ഞ് പെരിച്ചായി അറിഞ്ഞാലും ആ സലാം സുല്ലമി മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അയാളെ പറ്റി കൊണം പറയാനും അയാൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനും മുജാഹിദുകൾ ഇടവണ്ണയിൽ പരിപാടി വെച്ചു അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമിനെ പറ്റിയുള്ള പരിപാടി വെക്കാണ് ജീവൻ പോയതിന്റെ ശേഷം ആ ജീവൻ പോയതിന്റെ ശേഷം പരിപാടി വെച്ചു ആണ്ട് എന്നോ കണ്ണൂക്ക് എന്നോ നാപ്പത് എന്നോ നാലാം ദിവസം എന്നോ എന്തു പറഞ്ഞോളി വിധത്താണ് പക്ഷേ ഞമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് ഞമ്മൾ ചെയ്യല് പഠിച്ചോം ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂലിട്ടാനാണ് വഹാബികൾ പറയും കൂലിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാ വിധത്ത് ഞങ്ങൾ കൂലിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല പച്ച നോണിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി മരിച്ച നാലാം ദിവസം അയാളെ പേരിൽ ഒരു ആണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു പോരുന്നത് കൂലിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്താ കാരണോ ആ പരിപാടിയിൽ മൗലൈമാർ ദ്വാരക്കണുണ്ട് പഠിച്ചോ നൈദ് സ്വാലി ആയ അമലായി സ്വീകരിക്കണേന്ന് അപ്പൊ കൂലിട്ടാൻ തന്നെയാണ് ദ്വാരക്ക് നോക്കിങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഗുരുവര്യനായ ആ മഹാപണ്ഡിതനായ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ മാതൃകകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നെഞ്ചേറ്റേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റഹമു റാഹിമിന എന്നാദ കരുണാമയനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായ അബ്ദുൽ സലാം സ്വല്ലമിക്കും മറ്റെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിന്റെ മഹുഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് കണ്ണൂക്കിന്റെ അന്ന് ഇങ്ങനെ അയലോകക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പാക്ക് പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോറും വെച്ചിട്ട് ഉദാഹരണ വഹാബികൾ പറയും കിർക്കാണ് വിധത്താണ് സലാസുല്ലം ജീവം പോയിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഇടവണ്ണയിൽ കൂടിയിട്ട് പേര് ദ്വാരക്കാണ് ആമേൻ ആമേൻ ദ്വാരക്കാൻ ഇനി അതൊരു സ്വാലിഹായ സൽക്കരമായി സ്വീകരിക്കണേന്നാണ് അടുത്ത ദുവാഹിയായ ജീവിതവും മരണാനന്തര ജീവിതവും സന്തോഷകരമാക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചതും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വാലിഹായ ഒരു സൽക്രമമായി നീ സ്വീകരിക്കണമേ കൂലിട്ടാനാ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി റസൂറുള്ള കാലത്തില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞമ്മളെ കണ്ണൂക്കും ആണ്ടൊക്കെ വഹാബി കുതിരകരണെ വഹാബിന്റെ മൗലവി ജീവൻ പോയപ്പോ ആണ്ട് അടുത്തിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് ഇതേ മാതിരിയ വഹാബിയാണ് സമ്മേളനം അതിന് പോണതും അതിന് ബസ് ചാർജ് കൊടുക്കണതും പന്തലിന് കായ് കൊടുക്കണതും ഒക്കെ പടച്ചം ഭാഗത്ത് കൂലിട്ടാനാണ് ഏതുപോലെ ഞമ്മള് മൗലൂദടുത്തുന്ന മാതിരി തന്നെ പക്ഷെ വഹാബിയാള് വിധത്ത് സയ്യന സയ്യത്ത് കൂട്ടിയിട്ടാ നടത്തുക ആറാമ് കൂട്ടിയിട്ടാ ഓലതൊക്കെ ചെയ്യാ ഞമ്മള് കുറുവാനും അതീസും ആറാമാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യ ഞമ്മളത് വിധത്ത് അസനത്താണ് വഹാബിയാളത് വിധത്ത് സയ്യത്താണ് ഏതെങ്കിലും ഇമാമിങ്ങൾ അത് റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹുജറ നൂറ്റി പത്തിലാണ്
പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുവാൻഹുവിന് അറിയുമായിരുന്നില്ലേ അവരൊന്നും ഈ നബിദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അത് പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന കിതാബിൽ നിന്ന് ഈ ഭാരത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേൾപ്പിച്ചേരാ എന്ന് പറഞ്ഞ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബിനു അബി ഷെയ്ബ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ആരിൽ നിന്ന അനിബിനു അബ്ബാസ് ഇബിനു അബ്ബാസ് എന്ന റീസുൽ മുഫസിരീൻ ാക്കരുടെ നേതാവായ ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അന്നഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആരക്കുണ്ട ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചാകുന്നു മൂന്നാംവാള്യം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി നാലാമത്തെ പേജ് മാനി പതിനൊന്നാമത്തെ വാള്യം അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അവരെയും പറഞ്ഞു വേറെയും ഒരുപാട് മുഹസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്ത് ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് മുഫസ്സിറുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉദ്ധരണിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹസർ അൽ ബസർ അള്ളാഹു ആഘോഷിച്ചു ആ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഷാഫി മാമ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തേ ഷാഫി മാമ് കണ്ടു കണ്ടില്ല ഇമാം ഷാഫി റഹിയുള്ളാഹു ആഘോഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയോ ഷാഫി മാമർ അള്ളാഹു എന്നു മുജാഹിദുകൾ പറയും ഈ മൗലിത ആഘോഷം പാടില്ല തെറ്റാണ് ഞാൻ നൂറുകണക്കിന് സദസ്സുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാ നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാമോ എന്ത് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മൗലിത ആഘോഷം നിങ്ങൾ നടത്തരുതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് ഖുർആാനിൽ തെളിയിച്ച ഈ പരിപാടി ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അറിയോ ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകളില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോ എന്റെ ജന്മദിനം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലേ ഇല്ല ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ മുജാഹിദും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെളിയിച്ചിട്ടുമില്ല ലോക മുസ്ലിം നിങ്ങളെ ഇജുമാണ്ട് പോകട്ടെ സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാണിക്കാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളാണത് എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഇനം തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം ഇസ്തിയാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ മറ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്തിയാസ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ മറ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂജത്ത് കറാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇസ്തിയാസയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖെ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കബറാളിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥൈര്യം കൊടുക്കണേ അതുപോലെ മമ്പ്രം തങ്ങളെ ഈ കബറാളിയുടെ കബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അതുപോലെ അവർക്ക് കബറിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ എന്നിങ്ങനെ ഇസ്തിയാസയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാമോ ഒരു കാര്യം കൂടി അത് ചോദി അങ്ങനെ ഇസ്തിയാസവിടെ നടത്തുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോ ലളിതമായ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായ മറുപടി പറയുന്നു അങ്ങനെ 
മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആശങ്ക തീരും എന്താണ് അവരെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഈ മയ്യത്തിന് സ്ഥൈര്യം നൽകണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഖബറ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു ജല്ല ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖബറാളിയെ ഖബറാളിയുടെ ഖബറ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെട്ട് ഷഫാഴത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണമേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വേഗം ആശങ്ക തീരാൻ എളുപ്പമാണ് നീ ചോദിച്ചോളി അത് മനസ്സിലാക്കണേ ചോദിച്ചോളി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യത ഇതുകൊണ്ട് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പ് ഉണ്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശരി താങ്കളുടെ വിശദീകരണത്തിന് നന്ദി ഓക്കെ ശുക്ര നിസ്കാര ശേഷം ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് ഫത്തുവൽ മോഹിനിൽ ഇമാമ് എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് ഫത്തുവൽ മോഹിനിൽ ഇബാറത്ത് കാണിച്ചു വരാൻ കഴിയും അത് മുജാഹിദുകൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഇബാറത്ത് കാണിച്ചു തരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണിച്ചു തരിക അങ്ങനെ സംഗതി ഇല്ലേ പറയണത് മുജാഹിദല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായത് ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ തിരിച്ചു പോകണമെന്നോ ഇമാം ഫത്തുവൽ മോഹിനി ഷെയ്ഖ് സൈരുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കണെന്ന ഫൽ അഫലു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അഫലായ ശ്രേഷ്ഠമായ രൂപം ജാലു യമീനിഹി ഇരൽ മൗമൂമീന വയസാരിഹി ഇരൽ കിബിലാന വലതുഭാഗം മൗമൂമീങ്ങളിലേക്കാക്ക ഇടതുഭാഗം കിബിലയിലേക്കാക്കി ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ നിസ്കരിച്ചാൽ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് ദ്വാരക്കണം എന്നാണ് ഫത്തുഹിൽ മുഴയിനിൽ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റഹി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം എന്നല്ല അത് വിവരക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന നേർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൂരം നേർച്ച പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പലയിടത്തും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എതിരെ സുന്നത്തിയമ്മാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും കാര്യമായി പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടക്കാത്തതെന്നൊരു ചോദ്യം മുജാഹിദുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറയാവുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മറുപടി അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയട്ടെ എന്താണ് വിഷയം റൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ചകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കളുടെ ആണ്ട് ദിന ആചരണമാണ് മഹാത്മാവായ ആളുകൾ അത് തങ്ങളാവാം സയ്യിദാവാം ആലിമാവാം മഹാനാവാം ആരായാലും അവരുടെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് റൂസ് അതിന് ചില സ്ഥലത്ത് ചന്ദനക്കുടെന്ന് പറയും വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് നേർച്ച എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരുമുണ്ട് സംഗതി ഒക്കെ ഒന്നാണ് വിഷയം ഇതാണ് മഹാത്മാക്കളുടെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ സ്മരണകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അനുവദനീയമായ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ ആചരിക്കാം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ ആ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് മതപ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകും ഖുർആൻ ഹത്തുമ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാര സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകളുടെ ആ മഹാത്മാവിന്റെ റൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഖുർആൻ പാരായണം അവരുടെ സ്മരണകൾ അവരുടെ അനുസ്മരണം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതുമാണ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ മറവിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഹറാമായ ചില സംഗതികൾ നടത്താറുണ്ട് ഉദാഹരണം പട്ടാമ്പി ഇതിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണല്ലോ പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി നേർച്ച എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹിലുസുന്നത്ത് നടക്കുന്നതല്ല നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം അത് എന്റെ കുറച്ചു മുമ്പുള്ള ഒരു നേർച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ലെറ്റർ പേടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പട്ടാമ്പി ദേശീയോത്സവം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ദേശീയോത്സവം എന്ന പേരിലാണ് അതിന്റെ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ആ ദേശീയോത്സവത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി ആരാധനങ്ങള് 
അത് അഹിലുസുന്ന പോയിട്ട് മുസ്ലിമുകളിൽ പെട്ട ആളുകൾ പോലുമല്ല വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള മതത്തിന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു ഉത്സവം നടത്തുകയാണ് അതിന് ചിലർ നേർച്ച എന്ന് പേരിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് സുന്നികളാരും ഉത്തരവാദികളും അല്ല അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കളുടെ ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരാറുള്ള ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മറവിൽ ഹറാമായ രൂപത്തിൽ ചില സംഗതികൾ പലരും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഹിലു സുന്നവൽ ജമാഅത്ത് അതിന് അനുകൂലമല്ല അഹിലു സുന്നവൽ ജമാഅത്ത് എക്കാലത്തും അതിന് എതിര് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യവും കൂടിയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഗാനമേളുണ്ടാകും അതുപോലെ ഹറാമായ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹറാമല്ലാത്ത അനുവദനീയമായ ചില സംഗതികളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അത് ഒരു പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മമല്ല എന്നാൽ പോലും അത് അനുവദനീയമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവും അല്ല അപ്പോ നേർച്ചയുടെ മറവിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുന്നികളായ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അനുവാദമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നേർച്ചയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അത് സുന്നികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നികളല്ല കണ്ടോ പട്ടാമ്പി നേർച്ചയുടെ സ്വാഗത സംഘ ചെയർമാൻ ആരാ ഒരു രാമചന്ദ്രനാണ് ഏതാ ഈ രാമചന്ദ്രൻ എനിക്കറിയില്ല അയാളാ ചെയർമാൻ അയാള് നമ്മളെ സമസ്തന്റെ ആളല്ലോ ഈ സുഖിയസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാനത്തിന്റെ ഒന്നും ആളല്ല ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടുത്തെ ചില ആളുകളുടെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല അത് അവരുടെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായി നടത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ സുന്നികളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് അനുവദിക്കപ്പെടുകയില്ല പിന്നെ സുന്നികൾ എന്തുകൂടാതെ എതിർക്കാത്തത് സുന്നികൾ എല്ലായിടത്തും ഇത് എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഹറാമായ ഇത്തരം സംഗതികൾ അത് സുന്നികൾ ഇവിടെ എന്നല്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വേദികളിലും മുഖാമുഖങ്ങളിലും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ തെരിയപ്പെടുത്താറുള്ളതുമാണ് ഇവിടെയും അത് ഒന്നുകൂട്ടി ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ആണ് ഹറാമായ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല മഹാത്മാക്കളുടെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നേർച്ചകളും റൂസുകളും നടത്തണം നടത്താം അങ്ങനെ അത് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുവരാന്ന് <laughs> 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 ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ നേർത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച് ഏ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ മാതിരി അന്തംകമ്മി വർത്താൻ അല്ല സക്കാവിസ്തക് പറയണ എന്നുകൊണ്ട് എത്ര എളുപ്പം മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ മരിച്ചോടത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എളുപ്പം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോളെ ഓല് വിചാരിച്ചത് മരിച്ചാൻ നേരത്ത് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ചാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ചിലർ വരലുണ്ട് മൂപ്പരേതായാലും അങ്ങനെ വന്നാൽ അതുകൊണ്ടാ ബേം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി റസൂർ അള്ളി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളെ കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ ഇടങ്ങാറായപ്പോ സ്വഹാപത്ത് ദ്വാരക്കണുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ റസൂർ അള്ളി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദ്വാരപ്പിച്ചാൻ വരുന്നത് എളുപ്പ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഇനി റസൂർ അള്ളി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം വഫാത്തായ ശേഷം ഉമർ അള്ളാന്റെ കാലത്ത് അതേമാതിരി വെള്ളമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ ഇടങ്ങാറായപ്പോ സ്വഹാപത്ത് ദ്വാരക്കണുണ്ട് മയ മഴയെ തേടിയുള്ള നിക്കാരൻ സ്വഹാപത്തിനറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ ബിലാൽ ബിൻ ഹാരിസ് റലി അള്ളാനു റസൂർ അള്ളാന്റെ ജാർത്തുങ്ങ വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഹയാത്ത് കാലത്ത് മദീനത്ത് വെള്ളം ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബിനോട് മഴയെ തേടിയത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് മദീന മണ്ണ് വരണ്ടുണങ്ങിയപ്പം മഴയെ തേടി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ദ്വാരക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട റെക്കമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ പദം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബി സല്ലാസ്ലം വഫാത്തായ ശേഷം ഹബീബിന്റെ ജാരത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്വഹാപത്ത് തേടിയത് എളുപ്പ ഉത്തരം കിട്ടാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യൂലല്ലോ അപ്പൊ ആ സഹോദരന് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായി നോക്കി നിങ്ങൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൻ വന്നാലല്ലേ തിരിയുള്ളൂ 
മനസ്സിലായപ്പോ ബാം പോയി അല്ലാതെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ലത് കാരണം മറുപടി അന്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് ക്ലിപ്പ് മുറിച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നും വകുപ്പിട്ടില്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ ചോദിച്ചാൻ ഏൽപ്പിച്ചോളോടെ ഒന്നും കൂടി വരാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഞങ്ങൾ വരാഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ മുട്ടുംകാല് പൊട്ടിച്ചും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തലക്കേറിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഏർ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സുഹിപ്പാക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട സാക്ഷാൽ ബാലിശ്ശേരി ഉടലോടെ വന്നാലും ഇവിടെ കരാട്ട ഉണ്ടാവില്ല കളരിപ്പയറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പര് ബന്നപ്പ എത്ര മുടിയും താടി മേത്തുണ്ടോ അതേ മാതിരി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൗലവി ആ മൗലവി എന്താ അയാളെ പേര് ചെറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആട്ടുകൂട്ട ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് കാണലുണ്ട് പിന്നെ കാണലില്ല ആ മൗലവി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും വരാം വരുമ്പോ മോത്തുള്ള താടി എത്ര ഉണ്ടോ അതേ എണ്ണം മുടിയേറ്റ് മൂപ്പരെ തിരിച്ചേക്കും ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽപ്പിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും വക്കാലത്താക്കി ഇടങ്ങേറാകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ചു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ിൽ എന്നോട് ഏതിൽ ഉടയവൻ തന്റെ ഇതിൽ ആകുന്ന ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകും അതെന്നോവർ അത് അള്ളാഹു കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈവിൽപ്പെട്ടതല്ലേ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ മാലകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്നോട് ഏകൽവൻ തന്റെ ഏകൽ ആകുന്ന ഞാൻ ചൊല്ലാകും മതന്നോവർ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റമി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞോന അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവല്ലേ കുൻ ഫയക്കൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുമ്പോ ആ വസ്തു ഉണ്ടാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ ആണ് മഹാൽമാക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ നൽകും തീരന്റെ കൈവശുണ്ട് അള്ളാഹു കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ യഥേഷ്ടം നൽകും അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് എന്നാണ് അവന്റെ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു എത്രയും നൽകും അതിയിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് പുതുസിയായ ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ കാണാം പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിൽ എന്നെ സുന്നത്തായ അഴിമാദത്തുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാനുമായി അടുക്കും അങ്ങനെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഫൈദ അഹബുത്തുഹു ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ അവൻ കാണുന്ന അവൻ കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം റസൂൽഹി സാഹു അലിസ്ലമ പറയുന്നു അള്ളാഹു താല പുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ പറയാണ് എന്റെ അടിമ എന്റെ വലി എന്നിനെ കടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണ് ഞാനാകും കൈ ഞാനാകും കാത് ഞാനാകും അവന്റെ കാല് ഞാനാകും അവന്റെ അവയവങ്ങൾ ഞാനാകും എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുനോക്കി അള്ളാഹു അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന അല്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏയ് ദൂര പരിധിയില്ലാതെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഉള്ള കഴിവുള്ളതുപോലെ ആ കഴിവ് അള്ളാഹു മഹാത്മാക്കൾക്ക് നൽകുന്നു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ ബാക്കിയായി ഇമാം തൊബറാനി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അതാണ് എന്റെ പരാമർശം അവൻ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് ഞാനാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയാ വലിയ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് ഞാനാകും അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഹൃദയം ഞാനാകും അപ്പോ അള്ളാഹു അവന്റെ നാവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്ന് ഞാൻ ചൊൽകിൽ ആകും അതെന്നോവർ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ മൊഴിയതിമാലയിൽ പറഞ്ഞത് ആകുന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകും മതെന്നോവർ എന്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അങ്ങനെ ആവും 
അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഹൃദയം ഞാനാകും ചിലപ്പോ നാവോട്ട് പറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല ഈ വലിയ കൽബിൽ അങ്ങട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ അള്ളാഹു ആക്കി കൊടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം നമ്മുടെ മുഹിയദ്ദീൻ മാലയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് അഹിരു സുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു മാലകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആ വരിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരി എന്നോട് ചൊല്ലി എന്നോട് ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലേനിയന്റെ അമാനില്ലതെന്നോവർ ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലേനിയന്റെ അമാനില്ലതെന്നോവർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങട് കുഞ്ഞാപ്പുമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അനുമതി കിട്ടിയിട്ടും എന്നോട് നീ ചൊല്ലിക്കോ പറഞ്ഞോ എന്ന ആ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വലിയ വലിയ കറാമത്തുകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഗതികളുമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമാകുന്നു അതാണ് ആ വരിയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഈ മുഹയദ്ദി മാല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എവിടെന്നാ അവർ ചൊന്ന ബൈത്തിന്നും ബഹുജാക്കി താപുന്നും അങ്ങേനെ തക്മീല തന്നിന്നും കണ്ടോവർ മുഹയദ്ദീൻ മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ചൊന്ന ബൈത്ത് അതുപോലെ തെക്കിമില അതുപോലെ ബഹുജത്തുള്ളസ്രാർ ഈ കിതാബുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെഖ് ചൊല്ലിയ ബൈ അവർ ചൊന്ന ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബാണിത് ഫുതൂഹുൽ ഗൈബ് ഈ കിതാബിൽ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെഖ് റളിയല്ലാഹു അന്നു അതുപോലെ തെക്കിമില ഇതിലൊക്കെ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെഖ് റളിയല്ലാഹു അന്നു പറഞ്ഞതായി അവരുടെ സ്വന്തം കിതാബാണിത് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഒമാ കുൽ തു ഹാദൽ ഖൗല ഫഖറൻ വൈന്നമാ പറയുന്ന വരികൾ മാലയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതല്ല ഫഹ്റൻ പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെയോ ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സമ്മതം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്റെ മർത്തവയും എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തന്നെ തന്റെ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാലയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് വഹയ് മുഖേനയാണോ ഇത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയന് മനസ്സിലാകുന്നത് മഹാത്മാക്കളായ ഔലിയാക്കളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് കിട്ടും അത് വഴി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല വഴി അല്ലാത്ത രൂപത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം ലഭിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹതിയായ മറിയം ബീവി മറിയം ബീവി എന്ന് പറയുന്നത് നബിയല്ല നബിച്ചിയല്ല നമുക്കറിയാം വലിയത്താണ് ആ മറിയം ബീവിയുടെ അരികിൽ വൈദ്യത്തിൽ മലായിക്ക മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് മറിയമിനോട് പറയാ മറിയമോ ഓ മറിയമോ ഇന്നും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെക്കാളും നിന്നെ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയിരിക്കുന്നു സംശുദ്ധയാക്കിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ വലിയത്തുകളായ ഔലിയാക്കൾ അരികിൽ മലക്കുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കും ഒരു രൂപം ഇനി കണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മി മൂസ മൂസാനബിയുടെ ഉമ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ സന്ദേശം നൽകി മൂസാനബിയുടെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നബിയല്ലോ നബിച്ചിയല്ലോ അത് വലിയത്താണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു സന്ദേശം നൽകുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഈ വലിയും വലിയത്തൊന്നും അല്ലാത്തവർക്കുണ്ടാവും 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാ ഔഹ ഇല നഅലി തേരീച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ സന്ദേശം നൽകിയ ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തേരീച്ച നബിയല്ല വലിയുല്ല വലിയത്തുല്ല ഒന്നുമല്ല തേരീച്ച ഈ തേരീച്ചയിലേക്ക് വരെ അള്ളാഹു സന്ദേശം നൽകുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അത് ഇൽഹാമ് കൊണ്ടും ആവാം ഇൽഹാമ് മുഖേനയും അവർക്ക് സന്ദേശം വരുന്നു അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും ആവാം അത് വഴയ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വഴയല്ല സാങ്കേതിക വഴയ് അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖലയോടെ പര്യവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ മലക്കുമായി സംവദിക്കുക മലക്കുമായി സംസാരിക്കുക എന്നതിന് നബി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഔലിയാക്കൾക്കും ആ കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകും മഞ്ഞക്കുളം മാലയില് ഗുരുവര മക്കുബറന്റെ അരികിൽ തീവണ്ടിക്ക് കുറ്റിയടിച്ചവന്റെ കുതിരയെ കൊന്നവർ അപ്പൊ ഈ കുതിരയെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം ഈ അടിച്ച കുറ്റിയടിച്ച ആളെ കൊല്ലുന്നതിന് എന്താണ് ഈ വലിയ തടസ്സമുള്ളത് ഗുരുവര മക്കുബാറന്റെ അരികിൽ തീവണ്ടിക്ക് കുറ്റിയടിച്ചോന്റെ കുതിരയെ കൊന്നോവർ അങ്ങനല്ല വരി അതാണ് മഞ്ഞക്കുളം മാലയിൽ അതായത് മഞ്ഞക്കുളം ഷെയ്ഹിന്റെ കബറുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു റെയിൽ പാളത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്തു ചെയ്തു റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറ്റിയടിച്ച് അവിടെ കീറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അവൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ഓട്ട വാഹനം അതായത് കുതിര കുതിരയെ കറാമത്ത് മുഖേന അതിന്റെ ജീവൻ പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചോദ്യം കുതിര പാവം എന്ത് പഴച്ചു ഇയാളെ ജീവനല്ലേ കളയേണ്ടത് എന്താ ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്തുക മറുപടി ഇയാളുടെ ജീവൻ കളഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മാരോകർക്ക് അറിയില്ല അയാൾക്കും അറിയില്ല അയാളെ പണി കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യ കഥ അറിയേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ ജീവൻ കഥ കഴിച്ചു അപ്പോഴാ ഇയാൾക്ക് ബോധോദ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അയാൾ പിൻവാങ്ങി അയാൾ വിവരം ജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ചരിത്രം മഷഹൂറായത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രല്ലോ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഹദീസിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറും തമ്മിൽ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറും കൂടി ഹിജറ പോവുകയാണ് അല്ലെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാ പോണത് ആർ സൗറിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് സൗറ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ തലയ്ക്ക് നൂറ് ഒട്ടകത്തെ ഇനാമ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാലോ നൂറ് ഒട്ടകം ഇനാമ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഹമ്മദിനെ ആര് കാണിച്ചു തരുന്നോ അവർക്ക് നൂറ് ഒട്ടകണ്ട് സുറാക്കത്ത് ബിന് മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറൈശിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഓടി കിതച്ച് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലും സുദീഖുല്ലക്ബറും പോകുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്തിന് ആ നൂറൊട്ടക ഇന്ന് ഈ അബൂജഹലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൈപ്പറ്റും എന്ന് ഞങ്ങൾ കൈവാ കൈപ്പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ അടുക്കുക സുദീഖുല്ലക്കുന് പേടിയായി പക്ഷെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു സുദീഖുല്ലക്കുന് ആശ്വദിപ്പിച്ചു വേദാറാകണ്ട ഇയാൾ മുഹമ്മദ് നിന്നെ ഞാനിതാ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുത ഒട്ടകത്തിന്റെ കാൽ അതാ ഭൂമിയിലെ കാണ്ടു പോകുന്നു ഇമാം ബൈഹക്കി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഈ ഒട്ടകം എന്ത് പേച്ചു ഈ മനുഷ്യരല്ലേ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇയാളെ കഥല്ലേ കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ചെയ്തത് അള്ളാഹു താല ഒട്ടകത്തിന്റെ കാല ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അഴുത്തിയത് അപ്പോഴൊക്കെ കുറെ ആണ്ട് ആണ്ട് പോയപ്പോ ഇയാള് ബേദാറായി മുഹമ്മദ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഞാൻ ഇനി വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ റസൂറുല്ലാഹി കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ റസൂറുള്ള അയാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ അള്ളാഹു തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിച്ചിലായി ഇപ്പൊ ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ പാവ പശ്ചാത്താപത്തോടെ മാറി നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് പിന്നെയും പൂതിയായി അല്ലല്ല ആ നൂറ് ഒട്ടകം എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ഒന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇയാള് റസൂറുള്ള പിന്നെ ഓടുകയാണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത തറായപ്പോ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി ആണ്ടു പോണത് ഇയാളല്ല ഇയാൾ കാര്യായി പാവ ഒട്ടകാണ് ഒട്ടക എന്ത് പേച്ചു ഒരു സാധു മനു മിണ്ടാപ്രാണിയായ ജീവിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അതാപ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകത്തിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടിറക്കുന്നത് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയില്ലേ അതെന്താണ് ഒരാളുടെ ഒട്ടകം വാഹനം കുതിര ഒട്ടകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അയാളുടെ സമ്പത്തിന്റെ വ
അസ്സാമലേക്കും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരും തള്ളിയൊട്ടതല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒന്ന് പതിനേഴ് വട്ടം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇയാക്കാൻ അബുദ ഇയാക്കനസ്ഥായി അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതേ മാതിരി ഇന്നപ്പത് അഫ്സരമാക്കിയപ്പോ കിട്ടിയതാണ് ആലിമ്രാനിലും നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വരി കുല്ലു നഫ്സും ദായികത്തിൽ മാത്ത് വൈനമ്മ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഒരു അർത്ഥം നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് അതേ മാതിരി തന്നെ മൂന്ന് ജീലാനി റാത്തിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വരിയാണ് ഈ ഇയാക്കന അബുദു ഇയാക്കന സ്ഥായി അതിനോട് അതിന്റെ ശേഷം കേൾക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് യാവസ് യാ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു അസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂലിന്റെ പേര് സല്ലാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം റസൂലിന് അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചെല്ലണ നിർബന്ധം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹി സ്വലാം അവരുടെ മേലെ അള്ളാഹു രക്ഷ ഉണ്ടാവരുകട്ടെ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചുള്ളതാണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരണം കാരണം ഒരു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മുജാഹിദ്ദീന്റെ പ്രശ്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തലവേദന അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വന്നിട്ട് കാരണം നമുക്ക് മുജാഹിദും സുന്നിയായിട്ട് സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥരനായിട്ട് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അവർ ആദരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സംസാരം ഒഴിവാക്കാൻ ചോദിച്ചിനാണ് മറുപടി അറിയട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളെ മുജാഹിദിന്റെ തലവേ മുജാഹിദിന്റെ പ്രസംഗവും പ്രവർത്തനക്കും സമുദായത്തിനും ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിനും തലവേദനയാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ പോലീസുകാർക്കും മുജാഹിദിന്റെ പ്രവർത്തനം തലവേദനയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമതായി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു വിശ്വാസി ആവർത്തിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥ പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇയാക്കന അബുദു ഇയാക്കന സ്ഥഴീൻ എന്താണ് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇയാക്കന അബുദു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മജ്ജയാണ് ആ അധ്വാഹുവല്ല ആരാധനയുടെ മജ്ജയാണ് ആരാധനയുടെ മർമ്മമാണ് ആരാധനയുടെ ധർമ്മമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ആ പ്രാർത്ഥനയും നിന്നോട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹ് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളു അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സംഗതിക്കും അള്ളാഹിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് റുപ്യക്ക് ആവശ്യം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അരി കഴിഞ്ഞു അരി കിട്ടണമെന്ന് തോന്നി എല്ലാ വിഷയത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആരോടാ അള്ളാഹുവിനോടാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ സഹായവും അള്ളാഹുവെ ദുന്യാവിന്റെ സഹായവും നിന്നോടാണ് ഭൗതികമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിന്നോടാണ് ഞങ്ങൾ തേടുന്നത് അഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും നിന്നോടാണ് ഞങ്ങൾ തേടുന്നത് വെള്ളത്തിന് ദാഹണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തരേണ്ടത് പഠിച്ചോനാണ് തേടേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് അതുപോലെ രോഗം വന്നാൽ തേടേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ എല്ലാ കാര്യവും അള്ളഹാനോടാണ് തേടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നാൽ നമ്മളൊരു പാരസിറ്റാമോള് കുടിക്കും കുടിക്കണത് കുളുകിയാണെങ്കിലും തേടണത് ആരോടാ പഠിച്ചവനോടാണ് പാരസിറ്റാമോള് കുടിച്ചിട്ട് അസുഖം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ധർമ്മാസ്പത്രി പോകും ധർമ്മാസ്പത്രി പോയിട്ട് കുടിക്കണതും ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഗുളികയോടും ഡോക്ടറോടുമാണ് ഡോക്ടറെ വല്ലാത്ത തലവേദന ഒന്ന് മാറ്റി തേടി എന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് തേടുന്നുണ്ട് അത് വയ്യാക്കനസ്തൈൻ എന്നതിൽ പെടൂല അതുപോലെ ചിലപ്പോ തലവേദന വന്ന നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ജാർത്തുങ്ങ പോകാൻ ഔരപ്പാപ്പാന്റെ മൊഴിച്ചത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സഹായം കരാമത്ത് കൊണ്ട് തേടാൻ അതും വയ്യാക്കനസ്തൈൻ എന്നതിൽ പെടൂല എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് തേടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഔലിയാക്കളോട് തേടുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്ന വിശ്വാസമോ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും
ദുന്യാവിന് രോഗം മാറാനും വള്ളം റസൂൽ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് ഉപ്പ് വരെ ഞാൻ അള്ളഹാനോടാ ചോദിക്കാന്ന് ഉപ്പ് വരെ തരുന്നത് അള്ളയാണ് പക്ഷെ ഞമ്മള് പലചരക്ക് പിടി പോണ്ടി വരും അത് വയ്യാക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ പെടൂല എന്നാ മുജാഹിദ് അപ്പോഴാ ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ പാരസിറ്റാമോൾ കുടിക്കുമ്പോ മുജാഹിദിന് ദുവ വേണ്ട എന്റെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവ് ഡോക്ടർ തന്നെ ഉണ്ട് പാരസിറ്റാമോളിന് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ ധർമ്മാസൂത്രി പോകുമ്പോഴും ദുവ വേണ്ട എന്റെ കാരണം അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഡോക്ടർ കൊണ്ട് ആവതുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് മുജാഹിദിന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പാറക്കോറി പോയിട്ട് അന്തങ്ങമ്മി പറയുന്ന സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട മൗലവിണ്ടല്ലോ ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി പറയാണ് എപ്പോഴാണ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാപ്പ അത്യാവശ്യം കുജിക്ക് കാലിട്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞമ്മളെയൊക്കെ ഒരു മരുന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെയാണ് മുജാഹിദിന്റെ ഇയാക്കന സ്ഥൈ ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെയല്ല പാരസെറ്റാമോള് കുടിച്ചുമ്പോഴും ജാർത്തിങ്ങ പോകുമ്പോഴും ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ ആരോടാ അള്ളഹാനോടാണ് മുജാഹിദിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ ആരാ ഡോക്ടറും പാരസെറ്റാമോളാണ് മൗലവ് എന്നെ പറയട്ടെ ോ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മള് ഏറ്റവും നമ്മള് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു നമ്മുടെ മകളെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കഴിയുക അവസാനം ഏത് ഡോക്ടറും പറയും അതിന് ജാതി മതമൊന്നുമില്ല ബാലൻ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോസഫ് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ആർക്കുമില്ല മൗലവി ഒരു ഡോക്ടർക്കും മരുന്നെഴുതി രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവില്ല ഒരു വലിയനും സ്വന്തമായി രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവില്ല പാരസിറ്റാമോളിന് സ്വന്തമായ കഴിവില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് സ്വന്തമായ കഴിവില്ല അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി കഴിവില്ല അതാണ് നമ്മൾ ബദർ മൗലി തോതിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ബദർ മൗലിതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് പട അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ നമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിഞ്ഞാൽ ആരടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകാനാ ആരടുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനല്ല വയ്യാക്കനസ്തൈൻ ഉടമക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് സർവാധിപതി എന്ന നിലക്ക് ഇലാ എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ദുന്യാവ് തേടുന്നതും മാഹറം തേടുന്നതും നിന്നോടാണ് അല്ല ആ തേട്ടം പാരസിറ്റാമോള് കുടിക്കുമ്പോഴും മക്ബറയിൽ പോകുമ്പോഴും തേട്ടം അള്ളഹാനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മെഡിസിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മോചിതത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അരീഷ്ടത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കറാമത്തിനോട് തേടുന്നത് വയ്യാക്കനസ്തൈൻ അള്ളഹാനോട് ഇനി മൗലവി പറയാണ് എപ്പോഴാ മുജാഹിദ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങുക മുജാഹിദിന്റെ ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ തുടങ്ങുന്നത് കുജിക്ക് കാലിട്ടിട്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർക്ക് ഇനിയൊരു സൂചിയും കുത്താൻ ബാക്കിയില്ല അവിടുന്നാണ് മുജാഹിദ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടുന്നാണ് മുജാഹിദിന്റെ ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞമ്മളെ ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത് പാരസെറ്റാമോള് കുടിച്ചുമ്പോഴും ദ്വാ പഠിച്ചോനോട് ജാർത്തിങ്ങ പോകുമ്പോഴും ദുവ പഠിച്ചോനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോ അരീഷ്ടത്തോടാകാം ചിലപ്പോ സംസം വള്ളത്തോടാകാം ചിലപ്പോ പിന്നെ സുന്നാമാക്കിയാകാം ചിലപ്പോ ഉറക്കെഴുതി കുടിച്ച വള്ളാകാം ഒന്ന് സംസം വള്ളം കുടിച്ചാല് രോഗം മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് ലാബെന്ന് കണ്ടെത്തൂല അതേ സമയത്ത് അരീഷ്ടം കുടിച്ചിട്ട് രോഗം മാറുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ലാബെന്ന് കണ്ടെത്തു കണ്ടെത്തിയാലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അല്ല വെച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും ആ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇയാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പെടൂല അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടമക്കാരെന്ന നിലക്ക് തേടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തേട്ടം അതാണ് പ്രാർത്ഥന പടച്ചോനെ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ബാധത്ത് നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന ധർമ്മവുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളഹാനോടല്ലാതെ ആരോടും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാ മുജാഹിദോ അന്തങ്ങമ്മല്ലേ പറയാ ഇമ്മൗലവി പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ഒഴിവാക്കുമ്പോ ദ്വാരക്കൽ തുടങ്ങണം എന്നാണ് അതുവരെ അത്യാവശ്യം കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നാണ് ഞമ്മളെ വിശ്വാസോ ഈ വിരല് മുകളിൽ ഉയർത്താനുള്ള കഴിവ് മമ്പ്രന്തങ്ങൾക്കുല്ല ഔലപ്പാപ്പാക്കുല്ല മുത്തിനബിക്കുല്ല മേമോട്ടിക്കുല്ല മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസോ അത്യാവശ്യം ധർമ്മാസത്തിലെ ഡോക്ടർ സോട്ടും കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്
എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടറെടുത്ത് നിന്ന് മരുന്ന് കുടിച്ച് രോഗം അലഹമില്ല മാറി ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം പിന്നെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ കുടിക്കാരത്തി കെട്ടിയവനോട് പറഞ്ഞു മനസ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ പോവുക മറ്റേ ഡോക്ടറ് ആ ഡോക്ടറെ മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടല്ലേ മറ്റേ അസുഖം മാറിയത് അതുകൊണ്ട് അയാളെടുത്ത് തന്നെ പോവുക എന്ന് രണ്ടാമതും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞാൽ വയ്യാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പെടുന്നാണ് മൂപ്പര് പറയണത് കൊച്ചിന് രോഗം വന്നു ഭാര്യ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് രോഗമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ട് ഭാര്യയെയും രോഗം വന്ന കൊച്ചിനെയും കൂട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തി ചാടി കയറി ഒരു ഡോക്ടറെ കിട്ടി ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ഗുളിക എഴുതി കൊടുത്തു ബാപ്പ ഗുളിക വാങ്ങി അള്ളാഹു ആ ഗുളികയ്ക്ക് ശിഫാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന്റെ രോഗം മാറി ഇപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തത് ഈ ബാധത്ത ആ ഇയാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പോടൂല ഇനി കുട്ടിക്ക് ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രോഗം വന്നു കുടിക്കാർത്തി പറഞ്ഞു മനസ്സ അങ്ങനെ തന്നെ പോവുക അങ്ങനെ തന്നെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ഡോക്ടറാണ് അയാൾ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അയാള് അയാള് പടച്ചമ്പുരാനൊന്നും കരുതിയിട്ടല്ല പക്ഷെ മൗലയെ പറയാണ് പിന്നെ രോഗം വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണോ വള്ളായോ ജാതിക്ക് പുറത്താണ് അഞ്ചാറു മാസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അതേ രോഗം തന്നെ കുട്ടിക്ക് വന്നു ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു അന്ന് വന്ന പോലെ രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ട് വന്നു ഭാര്യനെയും കയറ്റി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഡോക്ടറത്തേക്ക് പോകണം ആ ഡോക്ടറത്തേക്ക് പോയി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ സൂക്കേട് വന്നപ്പോ നിങ്ങളടുത്ത് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു അന്ന് പെട്ടെന്ന് സുഖായി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നത് വല്ലാഹി ഇപ്പോൾ പോയത് ശ്രദ്ധിക്കാം വല്ലാഹി ഇത് മൂച്ചിപ്പീരാന്താണ് സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഇയാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പെടുന്നാണ് ഇല്ല ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടാമതും നമ്മൾ പോണത് മെഡിസിൻ അത്യാവശ്യം അയാൾക്ക് വിവരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശേരിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫത്വ ചോദിച്ചാൽ ചെല്ലാത്തത് മതത്തിൽ അയാൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് ഇയാക്കനാവുന്നത് പഠിച്ചവനെ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ഉടമക്കാരൻ എന്ന നിരക്ക് പടച്ചവൻ എന്ന നിരക്ക് സൃഷ്ടാവെന്ന നിരക്ക് സകലമാന സർവാധിപതിയുമാണെന്ന നിരക്ക് ഞങ്ങളൊരു വലിയനെ വിളിക്കുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയനെ വിളിക്കണില്ല മരിച്ച വലിയനെ വിളിക്കണില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല മരിച്ച ഡോക്ടറോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കറാമത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതും ജാറത്തിൽ പോകുന്നതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതും നീവച്ച കാരണങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണ് കാരണക്കാരനും കാരണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുണ്ണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെടുത്തു പോകുമ്പോഴും വലിയന്റെ അടുത്തു പോകുമ്പോഴും പള്ളിയിലെ റാത്തി ബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വഫാത്തായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴോ അള്ളാഹു ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് വെച്ച കൊടുത്ത കറാമത്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ കറാമത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് കാര്യം നടത്തി തരുന്നത് അതാണ് ഈ ആക്കന സ്ഥിതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ ജീലാനി തങ്ങളെ മാല ചൊല്ലിയല്ലോ മുജാഹിദീങ്ങൾക്കുണ്ട് മാല മുജാഹിദീങ്ങളെ മാല അദ്ദേഹമാതിരി വിദേഹത്ത് സയ്യാത്താണ് ഒരു തോന്നിയാസാണ് പാടുക നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് വഹാബികൾ പാടിയതെന്താണ് യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണമാ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ മാലയാണ് നേരത്തെ ആര് ചൊല്ലിയത് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് എന്നാൽ മുജാഹിദ് ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സ്വാഭാഹി മൗലവിനെ വിശ്വസിച്ച സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ അയാളെ വണ്ടി കയറി മുജാഹിദായ സാധുക്കൾ കണ്ണും തലി എടുത്തു നോക്കും കാരണം എന്താ പറയോ ഇപ്പൊ അവലൊക്കെ ചെയ്യണ കാപട്യം ഉണ്ട് ആ കാപട്യം വെളിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എൽ സിനോട് എൽ സി ഡിനോട് ഒരുക്കുള്ള വെറുപ്പ് അൽമനാറിൽ ജീലാനിത്തങ്ങളെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ അൽമനാറ് ഒരു കാലത്ത് കക്ഷത്തിലിറക്കി നടന്ന ഇം മൗലവിമാർ ഇപ്പൊ ജീലാനിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോരിശകണ്ടങ്ങൾ കാപട്യം ആ കാപട്യാണ് എൽ സി ഡി പൊളിച്ച അതെ ആരാണ് മൊയ്തീൻ ശേഖ തങ്ങള് മൗലവി നിന്റെ
അഭിഷേകന്റെ കിതാബേതെന്നറിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പറയും മൊയ്യദ്ദിന്മാര് മൊയ്യദ്ദിമാർ കുത്തുബിയത്ത് മൊയ്യദ്ദിഷ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊറപ്പല്ലേ ബാഹ്യമായ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്ത് കണ്ടുക്കണ് കാരണം ആയിരം വട്ടം ഞങ്ങൾ ഈ ആവൂസ് ജീലാനി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അത് കേക്കാക്കെ അതൊക്കെ ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള മൗലവിയാണ് ആ പറയുന്നത് ജീലാനി തങ്ങളെ പോലീസ് പറയാണ് ഇപ്പൊ എന്നാൽ അതേ ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അൽമനാറിൽ മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെച്ച എന്താ പറയാ ലോകത്തുള്ള സകല വിജ്ഞാനങ്ങളും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഒഴുകിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ശിർക്കുകള് ബാഗ്ദാദിലെത്തുകയും ആ ശിർക്കായ അദ്വൈതവാദം വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ജീലാനി തങ്ങള് അതേ മൗലവി പറയാണ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന് കാലം കൊടുത്ത പേരാത്ര മൊയ്തീൻ എന്നാ അൽമനാറ് പണ്ട് എഴുതിയതോ തീറ്റക്കൊതിയന്മാരായ മുരീതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് തീറ്റക്കൊതിയന്മാരായ മുരീതന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് മൊഹീദ്ദീൻ എന്നാണ് തീറ്റയെ ജീവിപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് മൊഹീദ്ദീൻ എന്നല്ല അൽമനാറിൽ എഴുതിയത് മൊഹിദീമാരെ പറ്റിയല്ല സാക്ഷാൽ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹുനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോകുന്നതല്ല മൊയ്ദി ഷെയ്ഖ് മരണപ്പെട്ട വഫത്തായ മനുഷ്യനാണ് അവരുടെ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അറിയാം അള്ളാഹു എന്ന് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട മറുപടി അതാണ് കാരണം മൊഹദി ഷെയ്ഖ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല വഫാത്തായതാണ് കുല്ലു നഫ്സും ദായിക്കത്തിൽ മൗത്ത് വൈനമാത്ത് വഫാവിന് ഉജൂറാക്കുയാമൽ കയ്യാമ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മരണപ്പെടുന്ന മറുപടി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഔലിയാക്കൾക്കും അമ്പിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഔലിയാക്കൾക്കും അമ്പിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവുകൾ കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കും ജനനം മരണം അവിടെ മാനദണ്ഡല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അമ്പി ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊഴിജിതത്ത് കറാമത്ത് രാഷ്ട്രാതിർത്തി വെച്ചുകൊണ്ടും മരണ ജനന മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ടും അല്ല കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ കഴിവ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആ കഴിവ് മഹാന്മാർക്ക് മരിച്ച ശേഷവും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാൽ ബിൻ ഹാരിസ് റലി അള്ളാഹു റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ജാർത്തങ്ങ പോയിട്ട് മരണത്തിന്റെ ശേഷം വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂൽ വഫാത്തായ ശേഷവും വിളി കേൾക്കുന്നു ഔലിയാക്കൾ കേൾക്കുന്നു കാരണം ഔലിയാക്കൾ കേൾക്കുന്ന കേൾവി നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ കേൾക്കുന്ന കേൾവി കറാമത്തിന്റെ കേൾവി അത് ശാരീരിക ബോഡി കൊണ്ടല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരെ ഭൂമി നിന്ന് പോണുള്ളൂ ആത്മാവിന്റെ കഴിവ് അവസാനിക്കണില്ല അപ്പൊ ഔലിയാക്കൾക്ക് ആത്മീയമായി അല്ല കൊടുത്ത കഴിവാണ് കറാമത്ത് അത് മരിച്ചാലും നിലച്ചു പോകൂല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ അവരിപ്പോഴും കേൾക്കും അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഇപ്പൊ അള്ളാടാണ് അള്ളാക്കാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകല ആൾക്കാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിവുള്ള ആള് ഇവിടെ മൊഹദി ഷെഹീൻ അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണത് അള്ളാഹു താല അറിയുന്നത് സ്വന്തമായ കഴിവാണ് അള്ളാഹു താല കേൾക്ക അവൻ കേൾക്കുന്ന കേൾവി ഞാനാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ അതിന് വിശദീകരണം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അറിയില്ല അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന കഴിവുകൾ സമാനമായ പരിധി വല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല കഴിവ് കൊടുക്കും അതാണ് കറാമത്ത് 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 ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മരണപ്പെട്ടാലും രണ്ടു കാലത്തും കിട്ടും കാരണം തടിമ കിട്ടുന്ന ചുർക്കല്ല കറാമത്ത് അത് തടിയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോണുള്ളൂ മരിച്ചാലും ആത്മാവുണ്ട് ആത്മീയമായ കഴിവാണ് കറാമത്തും മൊഴിച്ചത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ശരിക്ക് വരും ലാ ശരിക്ക് ലാഹോ കാരണം അജിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പങ്കു ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുക എന്നല്ല ഖുർആൻ പച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ എന്ത് അന്നൽ മസാജിദലില്ല പള്ളി അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് പള്ളിക്കുന്ന അള്ളാനല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മുജാഹിദിന്റെ ഭാഷയിൽ അള്ളാനല്ലാതെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആയത്തിന്റെ പച്ച മലയാളം പറഞ്ഞാൽ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ പിന്നെ ഒരു മഹ്ലൂക്കിനെ വിളിച്ചാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ മരിച്ചോലു എന്നോ ജീവിച്ചിരിക്കണോ എന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസം ആ ആയത്തിലില്ല പിന്നെ ആരെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് വിളിയാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള പങ്ക് ചേർക്കലാകുക ഏത് വിളിയാണ് ഇയാക്കനസ്തൈനിൽ വള്ളം ചേർക്കലാകുക അത് ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫലാത്തതോ മാഹി അഹദാ ഫലാത്തതോ മാഹി ഇലാഹന്നാഹർ 
അതെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നതിന് എതിരാകുന്ന വിളി ഏതാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് വിളിക്കുന്നവൻ പടച്ചവന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്വന്തമായൊരു കഴിവോ പവറോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ഒരാൾക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അഥവാ ദൈവമാണെന്നോ തിരിയത്തമുണ്ടെന്നോ ദൈവപുത്രനാണെന്നോ സമാനമായ ഉലൂഹിയത്ത് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോ അമൃതാനന്ദമായി അമ്മ ആ സഹോദരിയെ ആദരിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളെ വിഷയമല്ല പക്ഷേ അമ്മയെ ഒരാള് വിളിച്ചാൽ ആ വിളി അമ്മന്റെ മുമ്പ് ചെന്ന് വിളിച്ചാലും ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ഒക്കെ ഞമ്മളെ വിശ്വാസപ്രകാരം വിളിച്ചത് അമ്മക്കെന്തെങ്കിലും ദൈവിക തണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചു കണ്ടാണെങ്കിൽ ആ വിളി പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇയാക്കനസ്തൈനെതിരാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആള് മരിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അതേസമയത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ കുറിച്ച് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്താണോ അവിടെയാണ് ശരിക്കും തോഹീതം അത് വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് വിളിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസം എന്ത് ദിവ്യത്വം ഉലോഹിയത്ത് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഹയാത്തുള്ളവനെ വിളിച്ചാലും മരിച്ചവനെ വിളിച്ചാലും അടുത്തുള്ളവനെ വിളിച്ചാലും അകലുള്ളവനെ വിളിച്ചാലും മൊയ്തീഷേഖ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാലും വിളിക്കപ്പെടുന്നവനെ കുറിച്ച് വിളിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസം ഉലൂഹിയത്താണോ ദൈവീകത ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണോ ആ വിളി ഇയാക്കന സ്ത്രീനെതിരാണ് അത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലേ ബാക്കി ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പിടുത്തം കിട്ടലില്ല ഇനിയിപ്പൊ നാളെ വേറൊരു പാർട്ടിക്കാരും വരും കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണത് കാരണം അതിനെന്തറിയോ ഞമ്മളാത് ഇത്തരം കാലങ്ങൾ സുന്നല്ലേ ആണല്ലോ ഞമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓയിവ് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ് സുന്നി ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് വഹാബിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോയായാലും ഒക്കെ കയറിയ മാതിരി നാളെ വഹാബി ആയത്തോത് ഒരു ഇരത്തഞ്ചെണ്ണം അത് കേട്ട് നമ്മൾ ഉസ്വാസാവും പിറ്റേന്നും ജമാഴത്ത് വന്ന് ഓദ്യ ഈ ആയത്തൊക്കെ കാണാൻ അത്തയാത്തിൽ ഒന്നുറിഞ്ഞ മാതിരി പുതിയ ദീനാണ്ടാക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചേകന്നൂര് വന്ന് ഓദ്യ വീണ്ടും കോയായാലും ഒക്കെ കയറിയ മാതിരിയാവും അപ്പൊ എന്തോ വെച്ചാല് ആദ്യം സുന്നത്തിയമായത്ത് എന്താണ് ഇസ്തിഹാസ എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ പള്ളിക്കൽ നീ റാത്തീബ് എന്നൊക്കെ പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദുമാരുണ്ടാവും ആലിമിങ്ങളുണ്ടാവും ഓലോടൊക്കെ നിരന്തരമായി പഠിക്കുക സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രണ്ട് സുന്നി വോയിസ് കൃത്യമായി വായിക്കുക അതുപോലെ റിസാല വായിക്കുക ഇങ്ങനെ ആലിമിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടം പോലെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആദ്യം ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കണ വിശ്വാസം എന്താന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് മറ്റത് കേട്ടോളി അപ്പൊ നമുക്ക് നെല്ലും പൊതിലും വേറിച്ചാൻ കഴിയും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞമ്മളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലിപ്പൊക്കെ മുറിച്ചിണത് മുജാഹിദിന്റെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടാ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ പോയത്തോ ഹാലാളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ടുകാണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ക്ലിപ്പ ഞാൻ അട്ടതൊക്കെ അത് ഞമ്മൾ കേൾക്കുക കാരണം പാമ്പാട്ടി പാമ്പിനെ കളിപ്പിച്ചിട്ട മാതിരി കണ്ടുക്കണോ കളിപ്പിച്ച കുലുമാലാവും ആ തലവേദന ഞമ്മക്കുണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സുന്നത്യമായി എന്താന്ന് ഞമ്മൾ അമർത്തി പഠിച്ച നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ആദർശപരമായി ഉറപ്പിക്ക എന്നിട്ട് മറ്റത് കേൾക്കുക ക്ലിപ്പിന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തില് അള്ളാടെ റസൂലിന് വെള്ളർക്കാട് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാള് പയ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനോട് അവിടുന്ന് പോകും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അല്ല ജീവനോടെ പോണം പോവില്ല പോണം ഇല്ല അള്ളാടില്ല അത് രാജ്യവിരുദ്ധാണ് അല്ല രാജ്യവിരുദ്ധല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ വഹാബികള് എന്ത് വിളിച്ചാലും ഓല് വിളിച്ചതും പറഞ്ഞതൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട് അറിയങ്ങള് പക്ഷെ ഞമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നും ഓലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ അതിന് നാളെ ബല എന്താ പറയാറോ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ വരാഞ്ഞത് കറി ആ വെള്ളം നോൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ട അവർക്ക് കേസ് കൊടുത്തൂടെ ഐ പി സി നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞ ഇതര മതസ്ഥര തമ്മിലുള്ളതല്ലേ നമ്മള് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതല്ലേ അതില് പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ഈ ബാലു ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാ അല്ല ഈ ബാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചാ വന്ന ബാലുശ്ശേരി ഇപ്പൊ ജാമ്യെടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് അക്ബർ മൗലവി മൊത്തം ജാമ്യത്തിലാണ് ജോഹർ മുനവറാന്ന ബാർ മൗലവി വേറൊരു ഗുണ്ടാൻ വണ്ടിയിലാണ് ചെന്റെ ഒക്കെ നാ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടി പി എന്നൊക്കെ ഇയാളെ മൊത്തം പുറത്താക്കിയത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഹുത്തുബ സൈക്കായിട്ട് അതൊക്കെ ക്ലിപ്പ് വേറുണ്ട്
കാരണം ഒരേ വനത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരാ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയണേക്ക് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഞമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കണ റസൂർലാനി മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഞമ്മൾ വിശ്വസിച്ച അള്ള കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസ് എന്ന് പഠിച്ചില്ല വല്ലാഹു മൗജൂദും കദീമും ബാക്കി മുഹാലിഫുല്ലിൽ ഖൽഖി ബില്ലി തിലാക്കി അള്ളാഹ്ക്ക് കയ്യും കാലും ഇല്ല എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് എന്നാ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് രണ്ട് കൈയുണ്ട് എന്നാ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നാളെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയപ്പോ കണ്ട് ജിന്നുണ്ട് ജിന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അല്ല അതേമാതിരി കുറെ കാക്കമാര് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏയ് ഇവൽക്ക് പത്തൊല്ലം മുമ്പ് ഇനസന്റെ മുഴുവല്ല അത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഞമ്മള് ഈ ജിന്ന് മുജാഹിദ് ഇപ്പൊ എന്താ പല കഥാരങ്ങള് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിക്കണോണ്ടല്ലോ ഈ പ്രസംഗിച്ചണ മാതിരി സിഹറില്ല കണ്ണേറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പിത്തിനാക്കിയോല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെക്കാളും സിഹർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് വേലറിയണത് ഓല എന്താ കാട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി സിഹറ് പാത്തിലാക്ക ആ ഉല്ലാ സിഹറിനത് കുറിച്ച് അപ്പൊ സിഹർ ഒഴിവാക്കാൻ അപ്പൊ ആര് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം ഒഴിവാക്കണ വിഭാഗം പറഞ്ഞാ മതി രണ്ടും ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ പുറത്തെ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാ ശുന്യള് നേരത്തെ ഉള്ളതല്ലേ പിന്നെ പറയേണ്ടല്ലോ അന്ന് ഞമ്മളെ കുതിരാക്കിന്ന ആൾക്കാരാവും ഇപ്പൊ ഓലന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ പള്ളികളിലും ഓരോ ജിന്ന് സേവ സിഹറ് സേവ തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഞമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരാം അതൊക്കെ നല്ല സ്വാലിഹയങ്ങളായ ജിന്നുകളാണ് ഇമ ചരിത്രം പറയാൻ നേരല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായ ജിന്നുകൾ വരെ അതിൽ പേര് പറയപ്പെട്ടവരിൽ ഉണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരി നേരിട്ട് പഠിച്ച ജിന്നുകളായിരുന്നു ആ കുത്തുബിയത്തിൽ പറഞ്ഞ ജിന്നുകളിൽ പലരും ചരിത്രം എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് സമയം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം കുറവ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു വിഷയത് അല്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ തീർത്തോളം ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ജിന്നുകളിലെ ഇൻസും ജിന്നും വലാജാന ജിന്നുകളിലെയും മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ബാധ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതിൽ വഴിവെളിച്ചു പോയ ജിന്നുകളുണ്ടോ പിന്നെ അതേമാതിരി ഇന്നിപ്പോ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയാനുള്ള ഫാത്തിയല് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിശാജിന് നല്ലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ ആ പിശാജിന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കും അത് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് പിശാജിന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ മുജാഹിദിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നത് തന്നെ പിശാജിന്റെ കഴിവാണ് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ പാടെ പറയാൻ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും പിശാജിന് കാര്യമായ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ വിദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പിശാജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയാണ് ജനങ്ങളെ ഫിസ്ലേക്ക് തമ്മാടിത്തരത്തിലേക്ക് വേണ്ടാത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് ജനങ്ങളെ ബിദിഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ മുജാഹിദ് ബിദിഹത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പിശാജിന്റെ പണികളാണ് അതാണ് ഞമ്മൾ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പാടെ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും അതാണ് മുജാഹി അതാണ് ബിബ്ലീസിന്റെ ഷെയ്ത്താന്റെ പണികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സെഹ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹൈറും ഗുണം കിട്ടുമ്പോ അല്ല ദോഷം ചെയ്യുമ്പോ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി അല്ലെ അനുജൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അവര് മാരണം ചെയ്തതാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേറെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണ് ആ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരുന്നു അതിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആ വരുമാനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത് സഹിഹാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയിൽ വരുമാനം അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അല്ല ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് വരുമാനം ഉള്ളത് വരുമാനം കിട്ടുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ ജോലി ചെയ്താൽ വരുമാനം കിട്ടും മുജാഹിദ് ബാലുഷേരി പോലത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച എത്ര പൈസ ഓലക്ക് വാങ്ങണത് അള്ളാഹു ആലം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഓലെ പറ്റി കാരണം അതൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഓലക്ക് പല പരിപാടിയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ജിന്നറക്കെ ആയാലും വരുമാനം കിട്ടും വരുമാനം കിട്ടലും കിട്ടാതിരിക്കലും
പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി വരെ ഒക്കെ മുഖാമുഖം നടത്താറുണ്ട് അനുമതി ഉള്ളയിടത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പത്തു മണി വരെ അനുമതി ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പത്തേ മുക്കാലും ആയി പ്രസക്തമായ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി സമയം തരാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് പിരിയും ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും മുജാഹിദുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് മുൻഗണന പിന്നെ അത് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്തും ചോദിക്കുക അഹുല സുന്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര അനുഷ്ഠാന വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇനി വന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അതിനുള്ള സുവർണ അവസരമാണിത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസുകാര് നമ്മുടെ നിയമപാലകർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് വേഗം ദ്വാരന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുഹമ്മദ് يا رب صل عليه وسلم ارحم الرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحم يا الله ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ ഹൈറായ അമലായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരോടെങ്കിലുമുള്ള വിദ്വേഷം തീർക്കാനല്ല ഹക്കായ ദീൻ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം മഹുല സുന്നവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അള്ളായിത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവർക്ക് ഹിതായത്തിനുള്ള കാരണമായി ഇതിനെ നീ കബൂലാക്കണെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സത്യക്രിയാമത്തനാൽ വരെയുള്ള സന്താന ശിഷ്യ കുടുംബ പരമ്പരകളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണെ ഉൾപ്പെടുത്തണെ അള്ളാഹത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കണെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഒട്ടേറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ ഗാർഹികമായ കുടുംബപരമായ സാമ്പത്തികമായ സാമൂഹ്യമായ നിയമപരമായ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടി സംഘടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതുമായി സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സംബന്ധിച്ചവർ സംഭാവന നൽകിയവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അള്ളാ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലമാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ യഥാർത്ഥഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വാഹന യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഒട്ടേറെ രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാ എല്ലാവിധ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നീ ചെയ്ത ഞഴിമത്തുകൾക്ക് ശുക്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണെ അള്ളാ ുള്ള ദീർഘായുസ് ദീനിന്റെ ഹിതമത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല സമയത്ത് നല്ലവരോടൊത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കരിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഖബർ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയും ഖബറിടം നീ സന്തോഷപൂർണമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അള്ളാ തങ്ങളുടെ ജീവാറിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നീ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ ഓടി നടന്നവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും നൽകണേ അള്ളോ ആഹിറത്തിൽ ഇത് വലിയ സവാബുള്ള അമലായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺ കുളിർമയാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم دعاء سيرنا من وصيتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته